na hindi ka takot dito sa iho dito. Anong klase yan sir? Garapalan yan. Bala ng katiwalian Sige, sunggo, lapa Sige, kaibigan Kung kabataan at mga kababaihan Inundigin si ilin niya katuran Inyo ang gati papalitan ng itis sa kanyang Pilinok at mapapapit ganyan Ang ating mga kaibigan Sa pati sa radyo, araw ay makukumpleto Sa bisyo publiko Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, is s**t, gag, tarakat, hindi s**t. Pinatapagutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatat, tong piskal na ito. Malupit, humakupit, ang lahat ko. Lapit, tulfo. Sera, tayo. Pinagpilitan niya itong inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Polis and Piscal. Anong klase yan, sir? Talagang uh, halatang halata eh, sir. Eh. Kung baga sa ano, garapalan eh. Kernel. Yes, sir. Tatangata nga yung mga tao mo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. June 29, 2017. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos maray na apon ka ni Maidol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigog mo namog mga Visaya. May hapon sa inyong tanang nagkapaminaw karoon sa Radio 5. Huwag na katanong sa Action TV Channel 41. Labi na ka ng mga OFW. Sa buong mundo, sa mga sulok po kayo ng mundo, mga Pilipino, OFW, mahal na mahal po namin kayo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, kung anumang oras, time zone sa inyo. Mabuhay tayo mga Pilipino. God bless po. Thank you sa nag-uumapaw niyong suporta. Mga OFW, oh, oh, left thank you. and right and left and right ang saludo. Okay, at paalala Mag-word. ulit ha, mag-subscribe lang kayo dun sa totoong yes. Rafi Tool for in action. Exactly. Yung, <laughs> dun sa ano verified to? page account. Verified, verified yun, page. Yun, ha? yun, yun. may check, yun lang. Thank you. Ganun lang kasimple. Thank you. Alright. At syempre, Idol, meron tayong follow-up ngayon. Yes, good news. Good news na ba ito o wanted update muna? Saan ba natin ilalagay eh, ito? <laughs> eh, ito yung... Uh, Wanted update at good news pagsamain. O oh, sige. Two in one. Ang atin po muna ang wanted update. Wanted update. Oh. Wanted update. Ang pinapagong ulat sa mga kasong tinututukan okay. ng wanted sa radyo. Masusing binabantayan ng buong puwersa ng tagapagbalita sa ngalan ng serbisyo publiko. Wanted update. Wanted update. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5. 92.3 News FM. Ayun. Okay. Ito ang kagandahan nito. Idol. Maganda. Kasi kahapon lang natin na Eri yung kaso yes. ng, ni Mr. and Mrs. Nino and Christine Cruz. Mm-hmm. Ito yung bumili ng Honda Car, yes. uh, Honda City na sasakyan na ang model dapat ay 2017. Nagkata lang sabihin natin, nagka-problema na lang. Basta may problema. Kasi okay. good news to at andito po oh, oh. yung mga magigiting ng mga taga Honda Philippines. Natumugon agad. Yun Natumugon. Na Mamaya pupuri natin ng todo-todo ang Honda Philippines. Mm-hmm. Bumili na ho kayo ng Honda Philippines. Talaga <laughs> maasahan. Sabi ko na sa inyo eh. Di ba? Okay. Siyempre, bago lahat, Magandang hapon sa inyong lahat. Sa side ng ating mga uh, complainant kahapon, magandang hapon. And then direct, sa side naman ng mga taga Honda Philippines, pakita natin sila, um, ayun. Ikorek ko lang po, Honda Cars Rizal po kami. Ah, okay. Honda Cars Rizal. Opo. Okay, sige. Honda Cars Rizal. Sorry. Branch, okay. Correction pala. Uh, I stand corrected. Honda Cars Rizal. Magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon. Po. Naunahin muna natin itong si uh, Mr. and Mrs. Nino Cruz. Kahapon, nakasimangot sila. Maluhaluha pa si Mrs. <laughs> Ngayon, nakangiti si Mrs. O, oh, di ba? Si Mr. Okay na. Hindi na nakasimangot. Si Mr. Oh, oh. nakasimangot eh. Paalis na pati yan. <laughs> Pupunta na siya ng abroad. <laughs> uh, si Sir Nino muna. Sir Nino, yes, may good news tayo? Ma'am, Christine, si Sir Nino magsasalita. Um, yun po, magpapasalamat lang ni po. At uh, agad naman silang nag-respond dun sa panawagan po namin kahapon, sa complaint po namin kahapon. Ano po napag-usapan nyo ng Honda? Uh, wala pa uh, po, sir. Wala pa po, sir. Wala pa? Wala, wala. Eh, nagsabi na akong good news. Nakala ko may good news. Anyway, <laughs> okay, sandali lang. Ah. Sandali lang. Eh, ma- kasi, excited tayo lahat eh. Mas maganda, bago tayo maging eh, excited, meron magsasabi sa atin kung ano talaga ang nangyayari, ano napag-usapan. Si 
Miss Annie Pili. Sino si Miss Annie Pili? Ako pa. Siya yung Group General Manager ng Honda Cars Rizal. Kasama rin niya si Mr. Rom Reyes, Assistant General Manager. Mr. Reyes, good afternoon po. Good afternoon, sir. Kasama din po nila si uh, Miss Kathy Belen, Senior Customer Relations Manager. Miss Kathy, magandang uh, hapon po. Welcome to the program. Salamat po sa pagpunta. Taking your time off para makapunta rito. Umpisa natin si uh, Group General Manager, si Ma'am Ani. Ma'am Ani. Okay. Um, good afternoon po. Ano? Um, on behalf of the management of Honda Rizal, first, um, gusto, gusto ho namin sanang iklaro yung regarding po sa uh, concern ni Mr. and Mrs. Nino Cruz regarding po dun sa brand new vehicle na binili nila last uh, August of 2016. Yes, ma'am. Ngayon, um, ang issue po nila actually is regarding dun po sa allegation na regarding sa damage na nag-release po kami ng unit, brand new unit sa kanila na Hindi brand new. Parang, okay. Okay, yun pong allegation. Ngayon, okay. um, gusto ko lang po sanang iklaro sa lahat okay. uh, regarding dun sa issue na yun. Na unang-una po, um, ang totoo pong nangyari kasi, uh, yung unit po uh, na dinala sa Honda Das Marinas is nakita okay. po nila na nagkaroon nga po ng bubble sa tabak. And Alright. then immediately, we were informed by uh, uh, Honda Dasma na... Okay. meron pong damage at the back. So, right. after that, immediately, we conduct an investigation. Okay. Opo. Okay. To be fair, nalaman po namin na yung unit po pala, eh, prior to the release of the unit, nagkaro- na, nagkaroon po ng scratch or dent na ginawa po ng tao namin okay. ni repair. Okay. And then, kasi parang the following day po ata, i-re-release, ni repair po nila nang hindi po, na, hindi po pinapaalam sa management. Aha. Okay. Alright. Ngayon, immediately, nung nalaman po namin yun, kinontak po namin si Mr. and Mrs. Cruz. Sila ang dalawa. Okay. Sila po. At ipaniliwanag po namin sa kanila kung ano po yung totoong nangyari. Because sa Honda po, ayaw po namin syempre maging, uh, we, we want transparency, of course. Okay. And we're in good faith na we want to deliver of course, yung customer satisfaction for the Tama. customer. Tama lang. Okay. Tama. So, naging, in good faith po, naging transparent po kami sa kanila. That's why we arrived into um, some options na okay. to compensate po na since ito pong nangyari na to, eh walang may kagustuhan sa part okay. namin kasi definitely kung alam po ng management yun, we will not going to release the unit. Okay, Kasi that's right. against the law and the standard of Honda Cars Philippines or the 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 whole network of Honda. Opo. Okay. Um believing and hoping na iko-consider po nila yung of course inamin po namin sa kanila na kung ano po yung totoong nangyari na wala hong may gusto doon sa nangyari. Okay. Okay. So doon po uh, sinabi po namin sa kanila na Um, na kung pwede, excuse me, kung pwede, since na nandiyan na huyan, nangyari na huyan, baka hmm. naman po pwede na yung mga options na binigay namin sa kanila. Yung tatlong options. Kaso oh, ma'am, okay I, may I interrupt, hindi po nila gusto yung tatlong options na in-offer niyo po sa kanila. Okay, exactly. Uh, alam po namin yun. Kaya lang po, um, again, considering ho na sana, na bigyan ho kami na kahit papaano, konting consideration, giving the fact na naging... open po kami sa kanila. Kasi, okay. sir, may mga, of course, meron po tayong mga kailangan i-consider na mga pag bumili ho kayo ng sasakyan at pinapalitan ng sasakyan, number one, meron pong depreciation cost na tinatawag. All right. Okay. That's number one. Give it po yan. Kahit po yung mga, ma, mga ibang, alam niyo right. po, di ba? Mga okay. ibang kliyente, naiintindihan po nila yung depreciation cost. Right. Okay. Again, ulitin ko, wala hong may gusto dun sa nangyari. Kaya ho, right. ino-offer ho namin sa kanila, unang-una, sabi ko nga ho, number one, give us... Pero ma'am, may I interrupt in behalf of them? Yeah. Kasi oh, oh, sila oh, lumapit oh, sa amin. Oh. Yeah, I do understand na there's such thing as depreciation, uh, depreciation cost yes. that should be considered. On the other hand, we should also consider yung pong mga abala na idinulot po as a result of this. the pain and suffering that they have to undergo, the stress of course, sir, that I they have to undergo, yes. the, the problem na dinurot nito na naramdaman nila, Papa. especially itong si Mr. Uh, Cruz na galing para ibang bansa Papa. na pumunta rito. Yes. 
we, we have to consider that. Siguro kung, kung yung sinasabi niyo depreciation, eh baka kulang pa po doon sa kapalit doon sa mga problema itinulot po nito. Sir, naiintindihan ko po. Okay. That's why, Sige. since from the beginning, nung okay. nagpapa-service po sila sa right. Honda Dasma, right. hindi po namin, hindi po namin, um, I mean, nandun po kami nakaalalay sa kanila together with Honda Cars Philippines. Makasingit ulit ma'am. Opo. Dapat ho, habang sineservice po yung kanilang sasakyan, dahil wala nga may kagustuhan nun, pero ang uh, nagdulot ng problema ay yung Honda Rizal. Sila ho ba binigyan ng sasakyan kapalit habang naka, nakatingging kanilang sasakyan sa inyo? Um, sir, ganito. Meron ba binigyan na wala, sa, sir. replacement um, for the meantime? Actually, sir, di ba nung ano, um, nangihingi ako sa kanila noon, Kasi yung one week na bal one week yung gagawin yung bubble paint so sabi ko um sobrang tagal niyan and baka mabibigyan kami ng unit Exactly. Opo. Kapalit. Tapos nun sir meron pa opo. Tapos nung meron pa nga po kung nagpapalit ah nag pinaayos ko yung sasakyan nung December bali hindi po agad ako na advice na na hindi po pwedeng ilabas same day yung yung unit ko. So, magta-travel po ako, pauwi ng Batangas, eh kasama ko po yung baby ko. Sabi okay. ko, paano Ma- yan? Uuwi yung... kami ng Batangas, wala kaming sasakyan, kasama ko yung baby ko. Yes, naiintindihan yung ko. Yung po yung sinasabi ko. Naiintindihan yung, ko Yung po. stress, yung Apa. suffering yeah. na nadulot po as a result of this. Apa. Although, walang may kagustuhan. I understand. Makasingit lang po. Now, uh, dapat po, ang gawing patakaran, I, I think, hindi lang po dapat sa Honda, maging sa Toyota, at lahat ng sasakyan, ito siguro, sasabihin ko to sa mga kinaukulan, kapag, nag, kapag may problema, ay nanggaling po sa dealer, pag dinalayan sa dealer, kinailangan magbibigay yung dealer ng sasakyan na magagamit noong pong bumili. Kasi ganun pong ginagawa sa ibang bansa, eh. dito sa Pilipinas hindi eh. ba? Diba? Dito lang po talaga. O. Oh. Bakit wala tayong ganung klase ng sistema? Um, with regards to that uh, issue po, nung pinasok po ang unit nila... Ma- maliba, sorry ma'am. Maliba na lamang siguro kung yung sasakyan ay dinala doon para ipa-change oil nila at uh, or na- nabangga at sila may kasalanan. Pero kung may kasalanan po yung uh, dealer, uh, then dapat ho, habang nire-repair yun, meron silang car rental. Uh, naiintindihan ko po yun, sir. Okay. Ano? Ngayon, um... Maibalik ko lang ho, nung Sige. time ho na na-mention ni Mrs. Uh, ni Mrs. Cruz, yun regarding sa pabalik-balik nila na uh-huh. na punta ng Dasma. Actually, ang issue po nung time na yun is regarding, meron po silang mga few concerns regarding okay. dun sa mga um, electrical and then yun po yung mga issue. Later part na lang po lumabas yung regarding dun sa... Uh, Repair. Pero yung electrical po, ma'am, hindi po minor yan, ha? Exactly. Mind you, kasi ako, may, 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 may mga sakyan din ako. I would consider that as serious. Kasi paano kung in the middle of the road, in, dahil sa electrical problem, nasurog sa sakyan, or tumirik, at babae ito, at may dalang anak, mm-hmm. sa gitna ng kasada, nabang ka siya, disgrasya, di ba? Yeah. So, dapat wala tayong bagita na electrical lamang yan. Wala pong salitang lamang. Wala, wala naman po kami binabanggit okay. na ganun. Sige And po. we fully understand, yes, of course, ma'am. Siyempre, yung status ni, ni Mrs. Cruz na siya, dala niya pa yung anak niya. Exactly. Yes. Okay. Um, yun nga po, because of yung sa warranty. Yeah, uh, yung first issue yes, po sir. kasi, sir, ni Ma'am Christine is regarding with the mechanical. Okay. Later part na lang po yung sa paint bubbles. Okay. Pero yung pabalik-balik po si Mrs. Cruz sa Honda Cavite, mm-hmm. ang issue niya po doon is mechanical. Okay. So, we were not in infu- uh, we were informed initially po na meron nga yung issue regarding with the mechanical and we actually invited Mrs. Cruz sa Honda Kainta. Um, sir, kasi di ba nung ano, in-inform ko si agent niyan. And then nung nagharap tayo, nagpunta ako personally nung December 22 sa inyo, sabi ko naghain ako sa inyo ng complain. And then dun nyo sinabi, Uh, doon ako nag-complain sa inyo na ganyan-ganyan. Pero nalaman ko nung March 13 na nagharap ulit tayo, wal, sabi nyo, hindi nyo alam yun. Wala, sinabi nyo sa akin, wala kayong alam dun sa, about sa nangyayari. Kasi hindi in-inform ng agent nyo yung mga nangyayari. Samantalang, from the start po, in-inform ko si Arvin dyan 
na kung ano nangyayari sa sasakyan. Kasi alam ko, sabi ko, um, kumbaga, paggalang na rin sa inyo, sir, na kasi kayo yung dealer namin, kumbaga, case Cavite po kami nagpapaservice. So, parang sabi ko, oh, Arvin, gusto ko aware ka dyan para paki-report naman sa, kay, sa management nyo na na ganyan po yung nangyayari sa sasakyan. And then, noong March 13 nga po, nung nagharap po ulit tayo, sabi nyo, um, wala nga pong report. ba diba po, noong December, tsaka nung, di ba, nag- Personal pa po rin ako nagpunta ng December 22. Kasi nga po, may balik pa po ako noong, noong January noon. Pinababalik pa po ako kasi papaltan naman po yung wiring harness okay. nila. So parang, so hindi ko nga po sila inabala ng Christmas vacation. Hiningi ko lang yung guarantee nila na, na okay, safe kami. Kasi yung baby ko po yung kasama ko eh pag mm-hmm. nagta-travel. Okay. So sabi naman nila, safe naman daw po. So ginamit ko. And then yung nung February nga, ah, nung, nung January, bumalik nga po ako for, for wiring harness. And then nung Feb po, nagpaano po ako nag, nag, yung sa PMS po, 10,000 kilometers. And then yun nga po, um, napansin ko na po yun. Tapos yun nga po na nangyari na March 1, Pinasok ko si 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 unit para para ipagawa na po yung nagbubble na paint. And then sabi na yung inadvise ako ni Honda Cavite na ay ma'am sige, pwede mo pang ilabas yan kasi gustong makita ni Honda Honda Philippines. So yun nga po na confirm na repaired na siya. And then tinawagan kita sir noon, 'di ba? March 8. Kasi magpa-follow up naman po ako regarding dun sa complaint ko. And then yun nga po, nung, nung nag-follow up po ako, nung una po sir, nagka-anohan pa tayo, sir, Rome, di ba? Na sa parang iniinvestigaan nyo pa po ako, tinatanong nyo kung, kung, kung napahiram ko ba yung sasakyan ko. Kasi sabi ko nga po, never ko yan, napah- never yan ginamit ng ibang tao. Mm-hmm. Ako lang po yung gumagamit. Kaya po, personally, alam ko kung may banggayan or hindi. Uh-huh. Sabi ko, kung sinasabi mo sa akin, sir, na may banggayan, alam ko sa sarili ko na hindi ako ang gumawa niyan. So kaya pala siguro nag-start na ng magkaproblema yan. Kasi before pa ma-release sa akin, Nabangga na. Opo, may problema na. Okay. Di ba po? Okay. So, ma'am, para mapaisi tayo, uh, 30 minutes na kinukonsum ng time natin dito sa programa. Uh, ano ho yung sumo total dito? Ba't ho kayo napunta? It's a problema nila. Anong mangyayari? Of course, um, ang objective po namin, syempre, of course, uh, mapag-usapan at uh, okay. we arrive into a solution na okay. win-win for both. Okay. All right. Ano po yung win-win solution mo? Okay. Ang sa amin lang po, um, since yung unang option po namin sa kanila na, na kung pwede na i-rectify namin, palitan ng bago yung quarter panel, since uh, uh, aside from the, uh, aside from gagawin po yung quarter panel, papalitan po ng brand nyo yun, and then ililibre po namin yung PMS nila until such time na mag, ma, ma, matapos po yung warranty period. That's uh, number one po na ino-offer okay. namin sa kanila. Right. Or number two is we will uh, give the 128,000 na denounced po nila. Okay. But um, they will keep the the unit. Yun Parang wala. Wala, wala. wala pong ganun wala sinabi pong offer. Ganun. Bago po ba yan? Hindi. Oh, bago, yung bago ito nga <laughs> po. Bago yung... lang po. <laughs> so, bago lang. So, narinig nyo, yung dalawang Apo. option. Pahig ba kayo dun sa dalawa? Um, hindi po, so, teka lang po ah. Either of the two ah, lang yeah, po ang pipiliw and pili. Right. Ah. Kasi yun po ang, si, ang sinasabi ko nga, um, para at least um, makip nyo yung unit, number one option is um, papalitan namin yung quarter panel at the same time yung sinasabi nyo na ano, um, aayusin and then we will going to give you a free PMS until for three years. Kasi three years. Opo. Okay. okay. Or, or we or, will give the down payment yung dinaw nyo po, which is 128,000, and okay. then kikip nyo na po yung unit sa inyo. 128,000 down, pero yung problema as is. Um, either of the two po. Yung, Actually, sir, ano yung, po yung the problem is na rectify na. Rectify, rectify yeah, yeah. na ah, okay. po yung problema. So, eh. naiintindihan nyo po, yes, siguro. Sir. So, A or B, payag ba kayo dun sa A or B? Isa lang daw pagpipilian nyo. Kung ako si tatanungin, sir, kung nandito ko, okay lang. I mean, 
kasi ang point namin dyan sa kotse is yun yung lumabas na sira ngayon kasi oh. nakita. I mean, kasi may, may bakas kumbaga. Paano yung mga ginalaw na hindi pala namin alam na mm. nagalaw? Tulad na sabi nila, minadali yung paggawa ng sasakyan. Or kung paano kung may baba palang bangga na hindi namin alam. So, para sa inyo, ano po yung win-win solution? Yun lang po. Uh, yun po. Um, sana, kumpalit na talaga nila yung unit. Kasi po nag-advise din si Honda Philippines na it would be easier for the po- po both part- parties kung change po ng unit. Uulitin ko po kasi, yun nga po, meron po tayong mga, mga kailangan i-consider. Number one, um, yun pong payoff amount po ng sasakyan nyo is nasa 700,000. And then, meron po pong depreciation value. Ngayon, um, yun pong dating in-offer namin sa inyo na kung gusto nyo ulit na i-consider, i-consider yung 45,000 na down payment, pagkatapos po, um, um, i-upgrade po natin for 2017. Ayun na nga, Mama, eh. parang ang sa amin kasi, 2017, dapat 2017 naman talaga yung unit namin. At ayun yung alam namin. Pero 2016 pala? Yes, sir. Okay, okay but naging ganun nga po, ma'am. Kasi kahapon sa tayo, ma'am, uh, they thought they were buying a 2017 Honda Civic. Okay. Pero what was given them <laughs> ay 2016. So doon pala, ma'am, meron ng dishonesty on okay. the part of the dealer. Sorry po, ma'am. So, uh, yeah, it's okay yeah. po. If I may lang po. Hmm. Nung time po na kinukuha nyo yung unit, nakalagay po sa invoice nyo. Nakaprint po doon. Ano po ang year model na nakalagay? Yan nga po eh. Kasi yung Hindi, agent... Hindi, sagot lang po. Ano po ang year model na yes. nakalagay? Yes. Um, bali, ma'am. Ito nga po eh. Kasi tiwala kami ka RV. Yun nga po. Ano po ang unit? Ano 2016, po? ma'am. Exactly. Pero, ma'am, hindi namin na ano yun. Kasi tiwala nga po kami kay, kay Arvin na hindi na okay yun. Tapos yun nga po, parang nagkaanuhan. Ini, itinext ko siya, sabi ko, Arvin, bakit ganon? Yes. Nakita ko kasi nung November, nakita ko na lang po, napansin ko dun sa mga RO, yung mga repair order po nang galing sa Cavite, sabi ko, bakit 2016? Sabi ko, Arvin, di ba 2017 ang ating usapan dito? Yun na nga po, mampasensya na. So, It's the full responsibility of the client to read po kung ano yung pinipirmahan natin pag kinukuha po natin uh, uh, na yun. Uh, ma'am, excuse me. Pero also, it should be the full responsibility of the salesman to be truthful and be Sir, honest. Excuse- na hindi po nililin lang, hindi po nililito. Sandali ma'am, kasi po I've been a victim Apo. of uh, a very good uh, agent, yes. agent yes, na magaling po ma'am bola way back nung bata pa ako. Magagaling kasi pag salesman ka. Oh. Di ba? Hindi ka na baka pag-isip. Pagdating mo ng bahay, wow, mm. naloko ako. Ah. Hindi na pwede umatas. Kasi magaling magsalita, bubulahin ka. Pagpapalit-palitan yan eh. Mm-hmm. Salesman din, may sales manager. Tatlo-tatlo pa ako sa akin nun eh. So, sa sobrang bola, pipirma na lang ako. Pagdating ko ng bahay, ba't ko na build yung sakin na ito? Yeah. So, this might what ha- Ito siguro maaari ma- na nga sa kanila. Mr. Tulfo, yun pong ahente kasi nila. Kaibigan din nila. Close friend po nila. Ayun nga, sir. Oh, Ayun nga, ma'am eh. Yun yung so, masakit eh. Yun, yun nga siguro. Kaya siguro siya nagtiwala. Oh, kasi po. friend. Yun anyway, po. sige po. Du- du- duma- dumalawak na ba? Eh, du- mm-hmm. <laughs> Dumalaki na po yung oras na nakukonsume. Uh, yun pong inyong offer. Uh, sige po, A sir. B, um, um, pang ano ko lang din sa offer nila, sir. Kasi pilit nila sinasabi yung depreciation fee. Ilagay na lang po natin sa ganito to. Kung bumili kami ng brand new na tumalang gasgas, yun pa naman yung kotse namin, masaya kami doon. Wala kami problema doon. Magpapalit kami dahil sa nagawang problema nyo mismo or nagawa nyo pagkakamali. Hindi kami magpapalit dahil sa gusto namin palitan yung unit namin. Kasi magkaiba po yun eh. I understand the depreciation. But the point here is, hindi po kami yung nagkamali dito. Kami na nga po yung naabala. Kami pa yung parang Sobrang binibigyan nyo ng kondisyon. Sir, naiintindihan ko po yan. I really, really understand your sentiments. Kaya nga po kami dito, pumupunta dito para makiusap sa inyo. At pinapaliwanag po namin sa inyo na wala pong may gusto sa nangyari. In the first place, kung alam po namin na nagano'n ang nangyari doon sa vehicle, definitely hindi po i-release yun. Okay. Gusto nyo pong pabanguhin yung Honda? Gusto nyo pong pabanguhin yung Honda Rizal? Make the customer happy and you'll make the viewers and listeners of Ponte Saraji very happy. And they will have respect sa inyo pong uh, brand. At sabi nila, ganun pala yung Honda. Pag may problema, ina-actionan at happy po yung customer. Kasi doon po sa in-offer nyo, hindi po sila happy. Marami po rin sa ating ngayon. Million po, trust me. Eh, ganun pala mag-handle lang doon na ng problema. Now, give them something na hindi naman po sila maagrabyado at the same time, babango po yung pangalan ninyo. 
Yan po ang suggestion ko. Um, sige po, sir. Pero I cannot commit right now. We will elevate this to the board para po okay. mapag-usapan namin. If I were you, ako lang po, suggestion ko if I were you, bibigyan ko sila ng bagong sasakyan. Kasi tama nga naman sinabi ni Mr. Nino Cruz. Hindi dahil sa gusto lang nila mapalitan yung sasakyan na bago. They just want a brand new car. No, it's not like that. Ikaw na mismo nagsabi, hindi niya kagustuhan. Yung nangyari, hindi nila kagustuhan itong i-deal nila sa inyo. Pero they have to para naman eh, lalabas na patas yung naging deal. Bigyan sila ng bagong sasakyan. Hindi naman nila, uh, hindi naman kasi sila ang gumawa ng problema, ma'am eh. Ang gumawa ng problema nag-umpisa sa Honda. Panindigan niyo po yung problema ninyo. Yun po yung gusto niyang mensahe. You stand by your product, di ba? You have to stand by your product. Meron pa nga kuminsan mga sales piece sa ibang mga produkto. We will stand by our product 100%. We will make sure that guaranteed 100% happy ang mga customer because customer is king. Di ba may mga ganun pang sales may pitch mga sa mga iba-ibang uh, produkto? Why don't you do that now? Stand by your product. How would you stand by your product? Make the customer happy and make every Filipino listening right now and watching us right now happy. Siyempre, sa ngayon ma'am, ang simpatiya ng mga tao, trust me, sa kanila. Kahit na ano po pong paliwanag ang gagawin nyo sa kanila because they're the consumer. Nakaka-relate sila sa kanila. Hindi po sa inyo. Pero kapag halimbawa, ma'am, ginawa nyo silang happy, sinunod nyo po yung gusto nila, then believe me, yung tiwala po ng mga viewers and listeners sa Honda, mas lalakas pa. Kung dati, believe na sila sa Honda, mas lalong bibilib sila ng doble. Trust me. Take it from me. Sige po. Diba? Okay? So, For now, wala po muna. Pag-iisip yeah. pa. Pag, uh, yes. Okay. Pa. Sige. Maraming salamat Thank po, you. sir. Sige, ma'am. Kung ano ma'am mapag-desisyonan nyo, just let me know and then we'll be more than happy na para i-air to yung uh, naging desisyon ninyo and Thank, Thank you, you for po. coming. Thank you po. Okay. Thank you. Thank you. Salamat Maraming po. Maraming salamat po. Uh, ulitin natin, Ms. Uh, Annie Pili, Group Manager, uh, Group General Manager ng Honda Rizal. Mr. Rom Reyes, Assistant General Manager ng Honda Rizal. Uh, Ms. Kathy Belen, Senior Customer Relations. Manager ng Honda Risa. Salamat po sa inyong tatlo. And uh, Mr. and Mrs. Uh, Nino and Christine Cruz, salamat ulit sa pagpunta. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Magandang okay. hapon po. Sige po. Okay. Wanted update. Wanted update. Ang pinakabagong ulat sa mga kasong tinututukan. Ang wanted sa radyo, masusing binabantayan ng buong puwersa ng tagapagbalita sa ngalan ng serbisyo publiko. Wanted update. Wanted update. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kala ko kasi kanina, kayos na ako pang naging excited. Yung pala, Ako din. <laughs> Kaya, pag-isip pa pa. Well, na let's just hope and Oo, pray. Uh. Ang maganda doon, Idol, umamin yung Honda na talagang may na, sa investigation nila. May Dapat, problema. Ga- gawin pataka, yun, yes. Yun. Gawin patakaran na kapag nasira, ito ni sinu observe ko lang ano, because this is not the first time na nakatanggap tayo ng reklamo uh, against sa, sa iba pang, ano, hindi lang sa Honda, sa iba pang uh, mga car manufacturing company na eh, may kasalanan, di ba? Dahil yung car manufacturing company So, dadalhin doon para ayusin yung sira. Oo. Bahala ka sa buhay mo, gumamit ka ng ibang sasakyan, o magrenta ka, o manghiram ka, dumiskarte ka. Dapat yan, ang patakaran, di ba? kasama yung sa warranty, bibigyan ka ng bagong sasakyan na magagamit mo. Oo, temporary. Na... Ibig sabihin, sa ibang bansa ginagawa to sa Amerika na lalo na, bibigyan ka ng car rental. Mm-mm. Usually, itong mga car rental company, may tie-up sila, ay itong mga manufacturing, car manufacturing company, mga dealer, mga dealer ha, meron silang tie-up sa mga car rental company. Mm-hmm. Halimbawa, Avis, tatawagan. Avis, o meron kaming customer, pupunta dyan. O, oh, si servicean mo yan. Si serv- uh, servicean mo, three weeks, at uh, three days yan. O, oh, hanggat hindi na tatapos. Sagot namin yan. Mm-hmm. ba diba? Ganon dapat. Dito sa Pilipinas, wala eh. Talagang ibang-ibang kultura dito kaysa doon, ano? In diba? terms of customer relations talaga. Exactly. Sa pag-handle sa mga ganyan. I think sa ibang bansa, hindi lang sa Amerika, sa Europe ata, ganun din. Oo. I don't know. Pero alam ko sa Amerika, Talagang ganun customer din. is king sa kanila. No questions yes. asked. Basta alam nilang may mali. Yes. Replacement agad. 
Okay. Okay. Sige, samantalang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng family robbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap po ba ay anas at magalang na driver at uh, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. At ang bitter go po ay may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang luna sa diabetes. Sinama pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng robust energy capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. At ang mahagi rin pong ito ay niatid sa ino ng organic as a berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic as a berry all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic as a berry it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2.38 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang fungisol. Kaya huwag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapning hadad. Mabahong alipo nga kumakalat na anan at buni. Nasisirang koko del sunil fungus kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skin cure fungisol. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman tayong fungi na sa buwan na pang iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is a generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi. Jai, ifunjisol mo. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Radio 5, 92.3 News FM. Balita. Action, action, action. News update. Ang oras alas 2.40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radio 5. Personal na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang military assistance mula sa bansang China. In inspection pa ng Pangulo ang mga ito sa harap ni Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Jianhua. Ayon sa Chinese Ambassador, unang batch pa lang ito ng military assistance mula sa kanilang bansa. Inihahanda na anya ng military aid ng China ang mga susunod na batch para ma-deliver sa mga susunod na buwan. Kabilang sa mga military assistance na ipinagkaloob ng China ang 3,000 units ng assault rifles, humigit kumulang 5 million ammunition at 90 units ng sniper rifles na may tinatayang 800,000 ammunitions. Bukod sa mga baril at bala, magbibigay din umano ng 5 milyong piso ang China para sa pamilya ng mga sundalong namatay sa bakbakan sa Marawi. Philippine Standard Time, 2.41 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. 
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. It's a si Fungi! Ang kati! Kati-kati sa balak, dulot ng fungi. If fungisol mo! Kaya ng buni, anan, hadhan, alipunga, at eczema. Ito ang masasabi ko. If fungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, Top Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Chineca, at Iba Pang Mabuika. Salicylic Acid plus Benzoic Acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. <sighs> Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apiktado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manipakyo po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all mercury drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Gudicelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa cellboy. 
pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, one sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, P.I. ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fun, G, Sol. Fun, G, Sol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahok alipong nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fun, G, ang hanap. Fun, G, Sol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fun, G, Sol. For inquiries, call or text Fungi Sol hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Sol ay mabibili sa mga mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungi Sol. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-fungisol mo. Isang araw, nag-text si Jeff kay Ruby. I love you, send. Pero dahil malabo ang mata niya, naisend niya kay Rudy. Oh no! Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Uy, Jeff! Love you too, bro. Love your eyes. <laughs> Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito, auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at euro for ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ng mga staff. May canteen, libre ang tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcore.ph slash regulatory.php Isang mensahe mula sa Pagcore. Keep it fun. Game responsibly. Ang organic asahi berry premium blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet. Shabu Shabu and Drinks at patuli pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na 
ang Wensha lamang na lihiti mo ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At sa atin naman pong pinakaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, lunes hanggang biyernes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, sige. Nire-ready pa si Ma'am Princel de la Cruz. Ano May saklay nangyari? pa siya, Idol, kasi andito siya Pinay. para mapanagot na yung pagkakahulog daw niya sa loob ng isang open drainage sa may gutter sa may kanto ng Bendia, Corner Ayala Avenue, Makati, across ng RCBC uh, Tower noong June 14 ng 7pm. At wala daw talagang, walang ilaw, walang, sige po ma'am, kayo magkwento kay Idol Pumas. Grabe, oh, tindi, hirap oh, siya makalakad. Halos hindi nang makalakad itong si Ma'am uh, Prinzel. Oh. Ma'am Prinzel, magandang hapon magandang po. Magandang hapon po, sir. Okay. Thank you po. So nahulog ko kayo sa open drainage? Yes sir, opo. Uh, meron po ako pang kung gusto niyo pong makita sir, actually nandito po Sige. siya. Kasi yung pwesto po nung ano niya sir, nandun po siya mismo sa pedestrian. So pagbaba niyo po nung gutter talaga, tatawid na po kayo. Aha. Tapos okay. wala pong ilaw. Nako. So, Gabi ho ito nung mangyari opo. sa inyo. Opo, galing po ako ng office. Okay. Eh sobrang damage po kasi yung ano. Grabe, okay. At uh, ito ay DPWH ba ang ano dapat malangagot ito? Nag-check natin, Idol, hindi daw sa Makati City Hall. Talagang ano daw ito sa DPWH. Ah, dapat ito, malangagot ay, talaga ang DPWH. So, so hindi City Hall ang tatawagan natin dito, Odette, ha? Ang DPWH. Dapat managot. Grabe. So ilang araw kayo sa ospital niyan? Ano po, um, one week and four days po. Tapos oh. yung dalawang major operation, kasi ano po yung tendon ko, um, naputol. Oh, so okay. yung, yung ER ko po sa Makati May, tapos nagpa-transfer po ako sa Maddox. Meron na hubang nakipag-unayan sa inyo? But, yun nga sir, um, nung nagpa-file po kami ng ano, na, na ipapareceive namin yung formal complaint, walang nag-ano sa amin. Tapos nalaman ko po, two days after, biglang napagawa nila na nagtatanong kami sino yung contractor at wala sa aming makasagot agad-agad. Ay agad. gusto pang mandaya. <laughs> Naghugas sila kaagad ng kamay. Ay hindi pwede. Agad-agad. No, malabo pa sa putik itong sistema nila. <laughs> Ms. Nerisa Nava, Secretary of Secretary Mark Villar ng DPWH. Yes, okay, buti na correct natin. Ma'am yes. Ma Nerisa, magandang hapon po, Ma'am Nerisa. Yes, sir. Good afternoon. Yes. Ma'am, andito sa aming studio, maiyak-iyak po siya, kawawang-kawawaw talaga itong si Ma'am mm -hmm. Prinzel de la Cruz. Mm -hmm. Nahulog po siya sa isang open drainage. Nakagawa po ito ng contractor po ng uh, mm -hmm. DPWH sa mm -hmm. Makati. Mm -hmm. One week po siya ng ospital. Mm -hmm. Nagkabali-bali po yung buto niya at na surgery pa mm -hmm. po siya. Ma'am, mm -hmm. uh, kailangan po matulungan natin siya at mapanagutan mm -hmm. po yung kanya pong uh, si sinapit. Yes, sir. Apo. Um, dahil sa i-refer na lang sinamay sila din sa district office na nakakatakot kung sa Makati sa area. Apo. Ang masakit yung, na po nito, ma'am, eh, yung ano raw po, yung pong uh, uh, district engineer mm -hmm. uh, ng DPWH, ay raw po makipag-usap, tinatagot-taguan daw mm -hmm. ata sila. Tama ho ba? Yes, sir. Pina ano po, pinapagturot. Actually, kahit po yung nandito na po ako nung sa staff nyo po, ang dami pong pinapagturo-turoan. Wala po talaga kaming ma-hold na person of interest kung sino yung gustong mag-take responsibility. Hindi pa payo sa anyway, sec Secretary Villar, I'm sure. Ma'am, anyway, uh, sir, um, pwede, rin yung, pwede nyo rin pong ibigay yung number ko kay ma'am para pwede po kami mag-usap sa dalawa. And okay. i-refer ko na lang po siya, endorse ko siya ng maayos sa district engineer namin. Okay. Kailangan ho ba ma'am, samahan po namin uh, sila sa tanggapan ho mismo ng Secretary Villar para um, maging mabilis hindi naman, sir. Hindi na po kailangan. Um, oh, yes, opo. Isang tawag lang naman po. So kayo na po mismo tatawag office po ng Secretary Villar. Tatawagan po itong si uh, Engineer Arlene Beltran. Yes. yes po. Yes sir. Kami na lang po yung tatawag sa office ni Okay. Uh, kailan po kaya ma'am? Um, hingin ko na lang din po sir yung contact number ni ma'am. Okay. Sige. Apa. So mag-uusap po kayo ma'am ni uh, Miss Princel. Okay. Yes, Sige po. po, ganito. Sige. Uh, Sandala po mama, Miss Princel. Okay po to kasi ang kausap ko na po pinaka-secretary po ni uh, Mark Villar, ni Secretary Mark Villar ng DPWH. 
uh, si Mark Villar po talagang matulungin po ito. Hindi siya papayag na madihado kayo. Sige, ma'am, punta kayo sa kabilang booth. Uh, pag-usapan niyo po ni uh, Ma'am Derisa yung pong uh, paano kayo magpunta kang dalawa at para maayos ito problema. Okay? Apo. Sige po. Thank you po. Salamat po, Ma'am Derisa, ha? Okay. Magandang Thank you, sir. Malangan naman po, Ma'am Derisa. Okay. Ma'am Prinsel, maayos po to kasi Secretary Villan na po mismo ang kausap natin Thank dito. Thank you, sir. Kasi, okay. sir, ano eh, na- nakalone ako sa office tapos nag-promise sa reload lang ako sa hospital. Okay. <laughs> Sige, Ma'am. Papabayaran natin lahat-lahat pati yung <laughs> na wala po sa inyong uh, yung ba- sweldo nyo sa trabaho, pabayaran natin. Thank you po. Pa- lahat-lahat na, na ano sa inyo na perwisyo. Okay? Salamat. Sige, punta sa kabilang booth, samahan mo si ma'am para mapanagot na itong city engineer. Okay? Thank you po. Thank, Thank you po. Thank you, Thank you po. Thank you, sir. Salamat po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, lunes hanggang biyernes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Grabe. Matindi oh. nangyari doon kay ma'am. At nagtuturoan pa daw. At least buti na lang nakausap natin si uh, Ma'am Neri. Oo. Oh. Maayos na yan. Maayos na Kasi, yan. Kasi... Uh, nakarating na sa tanggapan mismo ni Secretary uh, Mark Villar. Mm-hmm. Maayos na yan. Okay. Sige. Okay. At uh, sabi po ni Mr. Toti Kamantige, ha, pakibati daw po ng advance happy birthday si Sab Eliazar from Mama Tess Lapitan. Ayan Mama advance. Tess Lapitan, happy birthday po. Happy birthday! At si Attorney Jill Tabaldo pala ay nag-birthday din. Mm. Eh, Attorney, natin. Jill. Attorney Jill Aba. Tabaldo. Oh, suki. Suki natin, suki yan. natin yan. Mm. At yung classmate ko din, ngayon din ang birthday si Attorney Bunny Banyaria. O dalawa silang abogado. Attorney Bunny Banyaria, mag- magandang hapon at uh, happy birthday happy po. Happy birthday. Eto birthday din daw si Cheryl Puno mula kay ano to, Bolido, Carol, and Conrad. Miss Cheryl Puno, mm. happy birthday din. Happy birthday Happy din. birthday din po. Mm-mm. Happy birthday. Happy birthday! Ayan. At ito, pinapasabi kasi ito, Idol Suki natin. Classmate ko to na, na nasa Dubai. Sige, sino? Oo. Uh, si Vito Pio Ravago na anak niya, mag-behave daw. Sabi nung kanyang <laughs> daddy o oh, Dara Gravago. Oh, pasaway ba? Pasaway? Siguro. Eh, pinapabehave niya eh. Oh, behave, behave. Tayo Sige. pala, Idol. Especially yung Rapid Tulfo in action. Doon sila talaga nanonood. Uy, thank yung you. Yung mga taga Dubai, thank you. Ah, mga taga Abu yes. Dhabi. Kaya nga, yes. ah, mas updated pa sila kaysa sa akin. Sila ang nag-chat-chat yes. na... Uh, Rowena kasi ang tawag sa akin, Rowena. Oh, Rowena okay. niya ako, Rowena, yung kaso nyo palang ganito, ganyan. Sabi ko, okay ka, classmate, mas nauuna ka pa sa akin. Oh, diba? Thank nung, you, ah. Nung pumunta ako sa Dubai, nakuwento oh, ko oh. na ba yun, uh, sa isang restaurant, <coughs> yung uh, mga Pilipinong uh, kababayan natin, yung mga OFW doon, nakita nung isang foreigner, <coughs> eh, nilapitan niya ako, nagpa-picture din siya sa akin. Yes, oo. Oh, oh, Dinagulat ako, nga, sabi oh, oh. niya, eh kasi, yung yaya nung anak niya, Mm-mm. sama-sama niya, eh, para matuwa, dahil papakita niya yung picture ko. Oo, oh, fan na fan mo pala talaga. Tapos sinama niya ako sa tindahan niya, ang daming mm. Pilipino na mga staff. Correct. Oh, mm. diba? Kaya nagugulat ako at sila din, Idol, yung nagsishare ng mga, yes. yung mga OFW yung inaabuso doon. Yes. Actually, Thank sa yeah, Dubai, you. very, very seldom. Oo. Uh, behave yung mga ano doon, mga among Arabo. Sa Dubai. Pero ibang parte kasi ng ano, ng yung mga iba, East, yun ang sinishare nila. Yung mga damam, yung Parang mga, mga Riyadh, sila. O yun, mga, yun ang mga talamak. Abu Dhabi, talamak. Yeah, yan. Oh. Pero sa Dubai. Dubai, bibihira. Bibihira eh. Mm-mm. Bibihira. Okay. Okay. At si Ma'am Christina po andito, Ma'am Christina Dumpa, andito po kayo para humingi ng tulong sa anak ninyo pong nabaril. Noong June 25 ng 11pm sa May Chino Rosas Avenue, Makati City. At gusto nyo nga pong mag-follow up sa mga pulis doon po sa nangyaring insidente. Ma'am Christina, Opa, ma'am. hapon. Magandang hapon, sir. Okay. Anong nangyari? Ito ba yung nag-viral? Ano, Odette? Ito na, oh. Opo, oh, ito na nga pala. Alright. Yan. Sa ano yung waiting shed? Alright, sige, panoorin natin yung video. So, anong nangyari? Pakikwento ho, ma'am. Hey sir, wala pa pong justisya sir. Kailangan lang, yun lang po kailangan ko sir. Kasi po, yan lang po ang CCTV na ko. I mean, wala po, hindi po nakuha yung mukha ng tao. Ah, hindi po identified? Opo, nakatalikod po kasi. Pero parang may bumaba po sa likod ng ta- pagkadaan ng taxi. Aha. Bum- parang yung tao, umikot lang, pumasok sa kapilang iskinita po. Ayan, lasing. Okay, yun yung lasing. Yun, Opo. Maril. Alright. 
Okay, anong oras po ito? Tapos, 11 po. Lumakad 11. siya. O may nakamotor. Ano Ay, yun? Ayan yung anak ko nakamotor. Ah, yung anak niya nakamotor. Yun ang binaril. Doon sa lasing. Yung lasing na mama. Walang dahilan? Walang dahilan po. O, sa kalasingan na maril siya. Opo. So, wala nakakita ho na mga testigo. Parang meron po yata. Kasi po, before po yun nangyari, sir, meron po nauna siyang naengkwentro na in-interview rin po sa reporter. Okay. Ano po siya si Mike? Ano pila pangalan? Oh, Chinese. Okay. So, meron so, na po siyang naharas itong lasing na ito bago sa pamamaril. Opo, sir. Alright. So, nakilala siya. Kung baga, uh, namukaan siya. Namukhaan po S- Sino po yung hinaras niya, yung una, bago sa pamamaril? Hindi ko po kilala yung tao, sir, pero na-interview rin po siya sa report. Pinakita na rin po. Sige, kausapin natin si SP1 Julio Valle. Siya yung mahawak sa kaso, uh, investigador ng uh, Makati PNP. Uh, SP1 Julio Valle, magandang hapon po, sir. Po. Sir, uh, si Rafi eh. po sa Radio 5, live po tayo sa Wanted sa Radio. Hello, sir. Good afternoon po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po din po, uh, sir. Opo. Sir, andito po si Nanay Christina Dumpa. Opo. Uh, inireklamo niya po. Ano-ano niyo po Opo. si Ken? Anak ko po. Okay. Yung anak niya po si uh, Sir Ken Dumpa, yung nabaril po. Uh, yung nag-viral po sa video. Uh, meron na ho ba kayong bagong development sa pangyayang uh, kaso? Oo, oh, sir. Uh, ganito po yung daloy ng investigation ko po ngayon. Sige po. Uh, nag-umpisa po ako doon sa sinakyan na taxi. Mm-hmm. Nakuha po yung plate number ng taxi na sinakyan ng suspect. Okay. So, nag-conduct po ako agad ng uh, backtracking, uh, follow-up operation. Natuntun yes, ko po yung operator ng taxi sa, dyan sa, sa Quezon City. Okay. So, binigay po sa akin yung contact number ng driver niya and dinakausap po po personal. Mm-hmm. At uh, inimbitan ko po dito. So, okay. during the course of investigation, okay. dinala niya po ako doon sa BDO sa Pasay. Okay. Kasi uh, sabi niya, doon nagpahatid yung suspect sa BDO at nag-withdraw doon okay. sa ATM ng BDO Libertad. Oh, okay na ito. Uh, so, unfortunately okay. po, okay. Uh, yung uh, ATM card niya na-captured nung BDO ano, uh, sa Libertad. Anong so, siya na-captured po? po? Yung ano po, yung card niya, yung ATM card niya, mm. nakaptured po nung ATM machine. Kaya ang ginawa ko po, nag-request ako ng... Uh, nag, uh, nakaptured meaning po, kinain po, kinain po yung card oh, niya? Oo, kinain po. Oh, nakaptured okay. po nung machine. Oh, kaya okay. maganda po kasi nandun pa yung card nung suspect. So okay. doon po sana ma-identify yung pangalan niya. Okay. Oh, so bali, ang ginawa ko po, nag-request ako sa, no, sa BDO. Okay. Uh, kaya lang kahapon, maghapon po ako doon. Bali, dalawang araw na akong pabalik-balik doon. Nag-abang ako sa kanila ng approval. Mm-hmm. At, sabi naman po, idadaan pa sa legal. Okay. Bali, yun po ang hinihintay pa rin namin sa ngayon na magandang development. Kasi ito lang po ang maibigay nila, yung detali nung, nung pangalan ng suspect. So, willing, so, willing po ba yung BDO na mag-cooperate? Ah, yung, yun lang po. Kasi medyo matagal po sila eh. Kasi sabi ka po, medyo nadulas na nga yung, yung gwardiya na talagang nakita na nila sa CCTV at saka even yung... Yung witness ko po, sinama ko mismo roon kahapon, yung driver. Na, ano po, nakita na sa CCTV sa BDO? Meron pong CCTV sa BDO? Oo, oh, meron po doon. Nakita rin nila na kasama nga yung driver na yun. So, bali, parang yun, sir, ang naging ano po nila. Okay, so, ibig sabihin, may, meron pong footage ang BDO, CCTV ng BDO, na makikita po yung muka. Yun po ang suspect. sabi ng guard, yun po ang sabi ng... Nung, nung, uh, security in charge na nakausap po na... Nakita ko nga yan, sir, yung driver na yun nakasama mo, nakasama ng suspect na nag-withdraw. Ano pong sabi ng BDO, sir? Ang sabi po ng BDO, pinuporward na po nila sa head office yung request. Okay. Ang problema po, wala pa pong approval kung ibibigay sa amin yung ano. O dahil tawagan mo nga yung BDO, di ba? May, may, may natatawagan niya sa BDO, yung corporate office. Okay, so so once na nabigyan na ako kayo ng BDO ng CCTV Apo. footage, at saka yung detalye po nung card na... At saka yung detalye ng card. Sir. Opo. Good as sold na yung case. Yes, yes sir. Yes, sir. Sold na po ito, sir. Ayun. Okay, sandi lang po, uh, SP1. So, Ma'am Christina, yes, in fairness sa ating uh, PNP sa Makati, uh, ginagawa po nila talaga yung trabaho nila. Salamat po. Uh, konting-kunti na lang po uh, ang kailangan para makahon na po itong sosweek na ito kung sino man siya. Yung pong cooperation ng video. Although meron naman po daw uh, pinapakitang cooperation itong BDO, 
except that kailangan lang daw ng go signal from the legal department nila eh kasi corporation po ito eh Opa. na magbigay ng go signal di ba na para marilis na po yung footage at uh, marilis na po yung card na kinain okay Uh, sana mag-cooperate. In the event na hindi po mag-cooperate yung video, pwede niyo hong sampanya ng ano eh, obstruction of justice, di ho ba? Yun po sir, ang, ang pinag-aaralan na namin sa ngayon. Kung talagang hindi kami mabigyan, mag-ano po kami ng other option? Kasi yun lang po ang tanging paraan para ma- ma-identify po natin yung suspect sir. Eh. Hmm. Siguro naman po sir, eh, uh, hindi naman siguro kakanlungin ng video ang isang customer nilang kriminal. Opo, sana nga siguro po, kasi yung video nag- nag-aalanganin dahil... Mm-hmm. Eh, customer nila di ba? yung involved. So, kumbaga, no, titingnan nila yung sa bank secrecy law, siguro. Yun yung sinasabi yun, nila. Sir, yun ang, yun po ang okay, sinasabi granting. Niya. Sige, yung ATM, ayaw nila ibigay, card. Pero, yung footage mo ng CCTV, dapat i-release na nila. Pero eventually, uh, yung ATM po, na yung pangalan, they have to. Opo. Kapag halimbawa, nagdemandahan na po sa korte, pag sinampina po sila ng korte, maobliga po sila. Siguro, that's what they're waiting na isang pina po sila ng korte sa kanila ibibigay yung ATM card. Yes, sir. Siguro may proseso sila. Pero uh, para sa kalaman nyo lang po, Ma'am Christina, no? yes, so, sir. ginagawa po ng ating uh, kapulisan sa Makati yung kanilang trabaho. So yan po, po yung pinaka-update. So uh, kami rin po dito sa Wanted sa Radio, tutulong po sa PNP Makati. Tinatawagan na po namin ngayong video para mapabilis po yung proseso ng uh, pag-release po ng CCTV footage sa PNP at yung sa card. Okay? Okay po. Sige po. Maraming salamat. From time to time po ma'am, bibigyan namin kayo ng update. Ibibigyan din po namin sa inyo yung cellphone number ni SPO1 para po din ako kayo din marumekta sa kanya sa oras na halimbawa eh, merong bagong development at gusto nyo pong malaman sa kanya, mas maganda diretso na sa kanya. Okay? Okay, okay ba SPO1? Bigyan namin yung number nyo kay ma'am, Christina? Yes ma'am. Uh, yes po sir. Actually, mayroon na po akong number sa sa pamilya po niya. At uh, ta- from time to time, ina-update ko po yung yung anak niya at saka yung girlfriend po na nagpapalo po sa akin. Okay. SP1 na Valle, hanga po ako sa inyo. Napakabilis niyo po umaksyon at uh, masigasig okay. po kayo. SP1, sana po lahat po ng police investigator katulad niyo po, sir. Yes po, salamat po. Salamat sir. po, SP1. Julio Valle, Makati PNP, saludo po ako sa inyo, sir. Thank you po, sir, ha? Yes, sir. Thank salamat you. po, salamat po, sir. Okay. Nanay Christina, sige po. Punta kayo sa kabilang booth. Para po din niyo po ipapatuloy pa yung mga uh, pag-uusap niyo kay SP1 at kung meron pa kayong mga gusto itanong sa kanya, po din magtanong. Okay. okay? Maraming salamat Yes, po. ma'am. Yes, ma'am. Okay po. Alright. At bukas na nga pala, Idol, yung Gawad Katapatan Batch 53. Yes. Mm-mm. Bukas na. Sampo. Bukas na. 382,000 ang halaga po ng cash and kind na nasa uli sa atin. Cellphone at cash. Kasama na dyan, cellphone, laptop, ba? mga gadget. Mm-hmm. Sure. Kaya abangan nila yung bukas at syempre kasama nila yung kanilang buong pamilya. Right. Yes, yes, yes. Oh, nagkikinig po kayo ha, yung mga bayani. Kilala niyo po sino sila. Nis, pasadaan mo yung mga pangalan. Oh, pasadaan natin. Uh-uh. Mabilisan mga yung mga bayani, pangalan. Mga bayani ha, sama niyo mga misis niyo, mga anak niyo, uh, lola, lolo, pamangkin. Welcome uh-huh. na welcome. Sige po. Teka, Nis. magsasalamin ako maliit Sige. eh. Okay. Pakibasa niyo. Ito, Jerry Lapiceros. Uh, yung uh, sumakumlaw din natin, tapos mm-hmm. si Ariel Acid, Victoriano Capilitan, mm-hmm. Rogelio Abiertas, mm-hmm. uh, Wenceslao Saniel, mm-hmm. Arnold Miguel, okay. Rex Borja, Trifon Tiozon, Eddie Abadiano at Lucas Amores. Ayan, kayo po, inimbitahan namin pumunta rito bukas para magtanggap po ng medalya, plaque at marami pang regalo dahil po kayo po ang makakasama sa batch 53 ng gawad katapatan dito po sa Wante sa Radio. Okay. Right. Sama niyo po yung family niyo. Huwag niyo kalimutan. Please, sama niyo yung family niyo. Okay. Sama niyo. Okay, at uh, meron tayo ditong bisita idol. Sila ay mananawagan. Mm. Ito pong si Marisa Manalo at Richelle Eduarte ay nandito ngayon okay. para mingi ng tulong at mag-follow up na rin dun sa pagkakahit and run sa kanilang kapatid na namatay po at... Uh, yun nga po gusto nilang manawagan kung sino man yung uh, witness siguro. Uh, nangyari po ito June 19, 3 a.m. sa Mayrojas Boulevard, Corner Airport Road sa Paranaque. Ma'am Marisa, Ma'am Richel, magandang hapon po uh, sa Ma- Magandang hapon din po. So hanggang ngayon po, blanco pa rin po yung ating mga otoridad. Opo. Opo. Uh, so kaya po kayo nandito. 
eh baka meron pong uh, bagong maiisasabi sa inyong development yung investigador. Opo. Baka meron pong witness na. Opo. Opo. Okay, na gustong lumutang. Sige. Uh, PO2 Jimboy Alforte para niya kay PNP. Sir, Sir Jimboy, good afternoon po, sir. Ah, uh, yes, sir. Magandang hapon din po. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radio 5 kasama ko po si Ninita Duran. Sir, meron na ho ba tayong update doon po sa pagkamatay ni Mr. Roberto Duarte? Yung pong nahit and run sa Ross Boulevard? Uh, okay, okay. Yes, sir. Meron na po akong update. Uh, yung nakuha ko pong footage sa may MMDA. Okay. Along Ross Boulevard, Corner Mia. Okay. Uh, pan, di pa po sa sigurado pero dahil po sa malayo pa po yung sasakyan doon sa pangyarihan ay eh, kailangan pa pong i-verify pa kaya nang maigi. Pero may, mayroon na pong uh, plate number? Wala pa rin po sir kasi yung nakikita namin malabo pa kailangan pa namin ibigay doon sa uh, may technical na kalmat para mapalinaw yung kuha ng kadra. Ma-enhance po? Uh, yes, yes po. Okay. At maging clear po yung uh, yes, po, sir. yun. Yung pagkakuha yung sa video. Alright. Um... Kailan po uh, maibibigay niyo po yan sa isang uh, technician na para ma-enhance po yung image ng footage? At uh, para po ma-updated, maging updated na rin po itong si Ma'am Marisa saka si Ma'am Richel. SP1. Ay, P02, sir. Uh, Bali po, uh, tinext na po yung technical uh, doon sa may MD po, sir. Okay. Yung nagbigay sa akin ng footage. Then, wala pa pong pagsakit, sir. Wala pa pong ipa. Ang kagandaan po, kaganda po niyan, unlike doon sa kanina, Nis, na eh, private company, ito ay eh, uh, government agency, MMDA, madaling, di ba, mag-cooperate ito. Okay, sige. Uh, wala na ho ba mga bagong uh, mga witness na na-interview kayo na willing ho mag-testify o lumutang uh, dito sa insidente? PO2, sir? Ngayon po, sir, wala pa naman pong nagpabanggit. Kasi inaantay din po namin na ang alinero niya po ay inaantay na inaantay namin po sila na pumunta okay. sa opisina namin at bakit magtulungan. Okay, Saka pero... Saka nakalipas ma, 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 tugon na yung problema ng nasawi namin. Pero ang uh, good news po dito, sabi nyo, yung MMDA po, really mag-cooperate at uh, ibibigay po yung footage. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. CCTV. Narin niyo po, Ma'am Marisa. Opo. Sige po. Uh, punta ko kayo dun sa kabilang booth para ipagpatuloy niyo pang pag-uusap niyo ni PO2. Uh, in fairness po sa ating uh, Paranaque uh, Traffic PNP, ginagawa po nila lahat para masolve po yung case. Opo. Palakpakan mo ninyo yung Paranaque uh, PNP, si PO2 Jimboy Alforte. Sir uh, PO2 Jimboy, uh, salamat po. Uh, kayo po isang masigasig po na traffic investigator. Mabuhay po kayo PO2, sir. Magandang hapon po, P2, Jimboy. Thank you, sir. Yes, magandang hapon din po. Ma'am, punta ko sa kabilang booth at uh, kukunin po namin yung telephone number ni P2 Alforte para po hindi kayong diretso magtawagan na lang kung meron po mga bagong development sa kaso. Sige, ano po? okay. Salamat po, mga ma'am. Thank you. Alright, at ito naman sa ating sulian ng Bayan Idol, patuloy pa rin nating tinatawagan kung nakikinig si Mary Elizel Lumang, mm. yung wallet mo pakikuha na sa Action Center. Okay. Itong si uh, Leslie Bautista, yung wallet mo rin, ay pakikuha na rin po sa Action Center. Maging si Jaime Domingo, yung driver's license mo at wallet at uh, melamang pera, pakikuha na rin. At ganun din po itong si uh, Mr. John Blanco, pakikuha na rin po yung wallet mo sa Action Center. At magandang hapon daw po kay Roland and Jennifer Gohar at mga anak nilang uh, si ano to, Hannah Grace and Yuki Marie Gohar. Magandang hapon. Magandang hapon. Alright. At uh, tayo ay mag-news break muna. At ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Data is Supplement for Men. 3K Battery, 3K Battery Dare to Compare. Day NT monoblock tables and chairs. Tried and tested ang tibay pambansang plasticware JNT. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver? Malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab.
Rab. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng robust energy capsule, wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa convenience stores and other leading drug stores and supermarkets. markets nationwide. At sa ating mga kapatid, ang organic as a berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic as a berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic as a berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a Capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drug stores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3.16 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang fungisol. Uulitin ko, ah, fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema. Tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabawang alipo nga kumakalat na anan at buni, nasisirang koko del sunil fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Para naman po sa mabawang paa, mabawang kilikili, genital order at panglili sa maduming muka, Meron naman po tayong fungi na sabon na pang iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungizol Hotline 0917-5809035. Ang Fungizol at Fungi na Sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is a generic name of Fungizol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras 3.18 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Dating antike congressman Ezekiel uh, Xavier na haharap sa kasong graft dahil sa di umano'y maanumalyang uh, pondo sa isang rice mill. Umaaksyon si Zoe Nesguera. Balikan natin ang report na yan ni Zoni Esguera. Samantala, itinanghal na Asia's Next Top Model ang pambato ng Pilipinas na si Maureen Robelwitz. Ang 19 anyos na modelo ay half Pinay, half German. Hindi naging madali para kay Maureen ang kanyang pagkapanalo. Kaunti pa lang kasi umano ang kanyang experience pagdating sa modeling. Naging trending din siya dahil nabubuli di umano ito ng ibang kandidata. Kasama ni Maureen sa top 3 si na Sheikin Gomez ng Malaysia at uh, Mintu Nguyen ng Vietnam. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo ang pambato ng Pilipinas sa Asia's Next Top Model. Balikan natin muli si Zoni Esguera, dating antike congressman na Ezekiel Javier, na haharap sa kasong graph dahil sa di umano'y maanumalyang pagpondo sa isang rice mill. Umaaksyon si Zoni Esguera. Kaharap sa kasong graph sa Sandigan Bayan, si dating antike congressman Ezekiel Javier, kasama ang mga dating lokal na opisyal ng munisipalidad ng Patnongon Antique. Sa informasyon ni Hai na ang Guzman sa Korte, kasama kinatungan ng dating municipal mayor ng Patnongan na si Henry Mondihar, ex-municipal uh, Vice Mayor Johnny Flores sa uh, Nakongalo at walong konsihal nito. Bata sa impormasyon ay nihain ng Ombudsman na noong January 2007 hanggang 2008 ng, ng February na nakipagsabwatan ang mga respondents sa isang FM Esclavilla, Chairman of the Board ng Director ng uh, Greater Antique Development Co-op o Grand Co-op na ilipat ang pagmamayari at operasyon ng uh, maintenance ng 40 tons na rice meal na kakahalaga 9.9 million pesos. Ang rice meal na ito ay pinuntahan ng PDAF ni Javier para naman dapat sa munisipalidad ng antike. Sa investigasyon ng ombudsman, pinaburan umano ang Grand Co-op. Wala umanong justification. na nakita ang dahilan kung bakit ang Grand Co-op ang nagbenepisyo dito. Umaaksyon, Sonny Reyes de Sierra, Radio 5, 92.3 News Center. Philippine Standard Time, 3.20 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update.
Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Chooks to Go, ang nag-iisang manok ng bayan. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water, packed with minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5, nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member William Makinana, may pag-iipon ngunit moving naman ang, sasakya, ang mga sasakyan sa Quezon Avenue eastbound lane. Isa sa dahilan ay ang vehicular accident ang nangyari sa underpass ng Quezon Avenue habang may pagbabagal din ng kabilang lane nito. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Bienvenido Obias Jr., mabigat at pausad-usad ang lagay ng trapiko sa Salis Bridge Street papuntang Old Lawton Avenue habang mabagal naman ang dali ng mga sasakyan sa kabilang panig sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina William Makinana at Bienvenido Obias Jr. para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Paano ba gamitin ang fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may fungisol sa apektadong bahagi. At pangapat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng fungisol dalawang beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi, hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline, 0917-580-9035 Ang fungisol ay mabibilis, ha? Mercury Drug, South Star Drug. TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic Acid plus Benzoic Acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ATC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all mercury drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas. Caffeine free to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa Fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guru yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, teridium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko na lamang talaga na, mm-hmm, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat, sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. <laughs> Kaya sabi ko, thank you talaga sa Iberi. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kaibigan, usap tayo. May Fungi na problema ka ba? Tulad ng makating kuni. <laughs> Mahap din hadhad. <laughs> Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipo nga. Mm, dumadaming eksema. Eww. Kaibigan, ipungisol mo. 
Basta fungi na problema, <laughs> if Fungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035 Ang Fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Sa Lysenic Acid plus Benzoic Acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kami na pong bahala pagdating sa Soto po, para hindi basta-basta ang ulat na uwi, pag Chooks to Go, masarap kahit walang sos. Matagal na nating alam na ang Chooks to Go ay masarap kahit walang sos. Pero bakit nga ba masarap kahit walang sos ang Chooks to Go? Ito'y dahil sa tatlong bagay. Una, ang Chooks to Go ay luto sa oven o oven roasted, kaya healthy. Pangalawa, ang Chooks to Go ay juicy, dito yo. Pangatlo, ang Chooks to Go ay masarap mula balat hanggang laman. Kaya kung naghahanap ka ng ulam na madaling iuwi sa iyong pamilya, mag-uwi ng Chooks to Go. Ang ulam na uwi na di basta-basta. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ang palaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang bitter go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang bitter go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O di ba? Araw-arawin ang pag-inom ng bitter go sa abot kayang halaga na 750 per capsule. Go na go with bitter go! Ang bitter go ay mabibili sa mercury drug and other leading drugs trust nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala. Ang bitter go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Anumang araw, isabado nights na. Pag San Miguel Fairfield sana, sarap ng urin, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, isabado na. Isabado nights. Drink responsibly. Marami ng natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guru yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, teridium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko na lamang talaga na, mm-hmm, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat, sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. <laughs> Kaya sabi ko, thank you talaga sa Iberi. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap, parang gin kapitan sa inuman, laging maasahan. Kayang kaya, gin kapitan pa! Kayang kaya, gin kapitan lang! Kayang kaya mo, gin kapitan! Gin Kapitan, kayang kaya. Sibag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang kaya mo yan. Drink responsibly. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga. Kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, fungisol. For inquiries, call or text fungisol hotline, 0925-584-5999. Ang fungisol ay mabibili sa mga mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. 
Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Ipakita mo, ikanta mo, isayaw mo, ipagmalaki mo, isigaw mo! Kung ano ang gusto mo, piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Tanduway silek. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tando ay select. Drink responsibly. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At si Ma'am, bakit naluluka na si Ma'am Evangeline Gloria yes, si ma'am. dito idol para... Okay. Humingi ng tulong sa iyo at ereklamo na rin yung kanyang boyfriend dahil umano sa ginawa nitong panluloko. Alamin natin kung ano yun. Okay. Meron kang dala mga picture dito, Ma'am Evangeline. Magandang hapon. Magandang hapon po. Naiyak na si Ma'am Evangeline. Pero si boyfriend po, actually, asawa na rin niya kasi kinasal sila eh. Ito may picture. Ay, hindi oh. na boyfriend. Oo, mister niya. Oh. Oh, oh. Kinasal sila sa City Hall at may mga picture dito. May pirmahan pa, may sing-sing pang isinot. So, kinasalo kayo ng... Mister mo. So, mister mo na si Mr. Napoleon Siares. Apo. One day lang, kinabukasan, iniwan ka na. Pumunta po siya ng City Hall para i-cancel daw po yung kasal namin. Ay, hindi pwede yun. Pag once na nakasal na kayo, nakapirma na kayo, eh hindi na pwede makancel yun. Basta-basta, annulment na lang ang pwedeng tawag doon. Eh, sino hong nagkasal sa inyo? Sino nag-officiate ng kasal? Yung si Kagawad Yusip po. Siya po yung naglakit po ng mga papers namin. Si Kagawad. Sige, kausapin natin si Kagawad. Pero po the meantime, kausapin mo natin si Mr. Napoleon Siares. Nandiyan na kanina. Yung si Mr. Apo. Asawa mo na ito. Uh, Sir Napoleon, magandang hapon po. Hapon po. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radio 5. Sir, andito si Mrs. Kinasal daw kayo ng one day lang. Kinabukasan, sir. Eh, iniwan mo na siya. Pinakancel mo sa... Eh, hindi si naman sa ganoon, sir. Kunde, kunde, yan ay pinilit lang ako. Ayaw ko eh. Diyan mo yung anak ko. Ginagalitan niya ako. Isa, Teka mo na. Kita mo iba na yung sinasabi. Sandal lang, sir. Pinilit ka. So, ibig sabihin, pinikot ka niya. Pinikot niya ako niya, sir. Ay, Kasi yung anak ko ay galit na galit din naman yung anak ko dahil sa kanya. Kaya saya, saya, si iba na yan, susunugin daw na buhay, sabi ng anak ko. Kasi okay. nung inuwi ko yan, ay ang ayam mo, sir, ay ano, ah... Wag po kayo maniwala. Ikatong ko lang na matay yung anak ko dahil sa galit na galit sa akin. Teka muna, sir. Uh, pa- paano ba yung pikot, Nis? Yung pagkapinili, sir, na ayaw daw magsab- magsama sa akin. Kung hindi okay, so, so, so ikaw po ay 60... Kaya nagbigyan ko lang yan. Ilang taong, il- na- ilang taong ka na po, sir? How old 69, are you? 69, So, nung kayo po'y pumunta sa City Hall, meron ho bang kasama itong si Ma'am Evangeline na mga pulis o militar na may mga dalang baril? Wala, Wala po. Wala po. Wala okay. Po. So, dalawa lang ho kayong pumunta doon at mga ninong ninang. Uh, may ma- yung uh, kapatid niya at saka yung ninang. O, oh, edi hindi po pikot yun. Ang pikot, sir, pag may kasamang pananakot dahil kayo ho, kapag hindi yung pinakasalan, kayo ho'y papatayin o kayo ho'y... niya ako doon pa kami sa bahay. Ano eh, doon kami sa bahay niya. Ang sabi niya, eh, hindi daw niya ako sasamaan kung 
Hindi ko siya kahit na sir. Hindi lang tikyan ko siya. At saka sir, pakinggan mo ako. Sige po. Yung ano, yung marit kong truck namin ay hinold ko. Hinold nyo? Lang doon sa City Hall. Kung gusto mo sir, daling ko din tayo yung ano, yung ano, pinold ko sir. Sige. Ang tanong ko lang po sir, sige, matanong ko lamang. Bakit po sir, after one day, ayaw mo na matapos ko kayo makasal? Hindi naman after one day, hindi. Matagal pa rin eh. After one day sir, ayaw, ano eh. Ilang araw po? Mali naman yung alibay ng babae. Sige, sandali sir, uusap kayo. Matagal pa rin na nagsasama kami. Sir, sir, sandali sir, mas maganda ko mag-usap kayo. Sige, usap mo na kayong dalawa. Sige, usapin mo siya. Di ba sabi mo ano? Sinabi ni Kagawa Jose pumunta ka raw ng City Hall nung April 21. Tinanong ka nga eh kung bakit hindi mo ko sinama eh. Tika mo na. Daling ako sa Palawan eh. Ngayon tika mo na. Di ba nang nausap tayo doon sa bahay ninyo na pupunta ako sa City Hall? Wala kang sinabi. Bantay ka. Oy, oy, oy. Huwag kang mag-abog sa akin tayo sa tanas ka. O, kita mo na yan. Salita mo. Tinan mo. Ilang bisis kang nagtatas doon sa koron? Sir, sir. Sa matanong ko lang sir. Sir, ano pong trabaho nyo, Sir Napoleon? Ay, kontra uh, Ngayon, magsasaka na lang ako. Dati po, ano po kayo? Uh, retired na police ako, sir. Retired police. Ano pong rango niyo po dati, sir, sa PNP? SPO4. 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 Okay. Hmm. Sige, tuloy niyo pag-uusap niyo. Naturoan lang yan, sir. Naturoan lang yan. Wala naman ako. Na Walang nag nagturo sa akin. Okay, sandali po, sir. Sir, 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 sandali, sir. Kayo po ay isang veteranong pulis kasi SPO4 para sa akin. Hindi ka maging SPO4 kung hindi ka veterano. No? Hindi, well, you're considered as a veteran. Paano po masasabing na napikot ko kayo, eh pulis kayo, dating pulis? Di ba sir? Bakit ipinipili niya sir yung kasarili niya na ayaw ko na pala? Ay kung magkasama kami niyan, wala din. Okay. Pero, niya, kaya nga sir, 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 huwag mong gamitin yung salitang pikot kasi hindi po kapanipaniwala na gamitin mo yung salitang pikot na pinikot ka ni Ma'am Evangeline samantalang ikaw po ay isang SPO4 pulis ho kayo dati. Di ba? Sir, kahiyahiya. Pagta- sir, maraming nakikinig sa ating mga pulis, mga kabaro mo. Okay? Pag tatawon ng kasa sabihin oy oy mate ano, ano bang nangyari sa iyo SPO4 ka na pikot ka Ang ibig ko sabihin anong inaabol niya sa akin wala naman ako nang nagdiyan kung may alak ako para lang ko sustain ko lang ko yan eh wala naman ako nagdiyan eh Ah eh, eh ang gusto ko oh. lang pinahiya mo ko sa mga kamag-anak ko tapos niyan sa Pangasinan kinalatkad mo kong palabas pinalayas mo ko <laughs> Yung mahirap sa iyo eh Kagawad Jose Caranto, Barangay 418, Santa Mesa, Manila. Santa Mesa po, retired uh, SPO4. Uh, uh, Kagawad Josie. Pa po, sir. Okay, isa po kayo sa mga witness or actually kayo ata nagkasal. Ano po, dito sa dalawa? Ay, hindi po, hindi po. Witness lang po kami ni Chairman. Witness po kami ni Chairman. Sino po nagkasal Parang sa kanila? Parang kami yung 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 um, nakatandang ko po yata eh, Roberto Nesensiano po ang pangalan. Sino po siya? Bali, Reverend po siya ng Manila City Hall. Reverend siya, okay. So, legal po yung kasal. Not, uh, nangyari po yung kasal. Tama? Tama? Diba? Alam ko po, nagkaroon ng solemnizing, pero ang um, inaalaya kami, hinihingi sa silang papeles, dokumento, okay. para sa para maipail po yung marriage contract nila. I see. Yun po yung death certificate. Okay. So, hindi pa po nakukompleto. Opo, oh, hindi pa po kumpleto yung ano. Yun po yung hinihintay para maritro. Okay. Uh, kasi alam niyo na pong nangyari, kagawad, eh, umaayaw na po itong si SPO4. Yun na uh, po, sir. Di po namin kasi alam yung mga pangyayari sa kanila. Tumayo lang po kami ni Chairman na witness, eh. O, oh, uh, pa- paano po yan? Anong advice niyo po dito sa dalawa, kagawad? Eh, hindi po namin alam yung mga nangyari sa kanila, sir, eh. SPO4, sir. Yung pala, ihiwalay siya, punta doon sa kabilang bahay. Sir, pong sa kabilang bahay? May asawa ba itong si Ma'am yung Evangel? Pinsan, yung pinsan ko. Yung pinsa, asawa ng pinsan ko. Doon nakitulog. Eh paano? Inaway niya po pala, ako, sir. Nung naaway po kami, umalis po ako doon sa bahay nung hipag ko dahil eh. nananakit sabi po yan tayo, eh. Sabi hindi na kasi nasaktan. Ay, may yaka ka naman. Tinadya ka mo ko sa likod eh. Nako. Oh, wala naku, yan, sinungaling ka ma. Matanda ka lang, nagsisinungaling ka pa. Sandali lang, ma'am. Eh, kabago-bago nyo palang kinasal, nag-aaway na agad kayo. Sa tingin ko, hindi nga tatagal kayo dito. Sa tingin ko ngayon pa lamang, mas maganda ma'am, wala pa kayo mga anak. Pwede nyo pong buwagin na lang itong kasal nyo. Kung ako pong hihinga nyo ng payo, kaya po kayo nandito dahil humingi kayo ng payo. Kung ako po yung magbibigay ng advice, putulin nyo na po ito ngayon habang hindi po malala ang sitwasyon. 
Kasi lalalap ho ito. Di ba? Pag pinilit ho ninyo, sabi nyo na nanadyak na ito, pwede ho natin i-demanda siya. Pero later na yan. Oh. Eh, wala ho kayo anak, di ba? Opo. Oh. Huwag na ho natin hintayin na magka, magkabati kayo and then later on, magkaroon kayo ng anak, tapos lumala na po yung relasyon ninyo at hindi na maagapan, kawawa po yung bata. Ang, ayaw, ang gusto ko lang po kasi, yung ginawa po niya sa aking, pinahihan niya ko sa pamilya ko, tapos sa, doon sa kanila, tapos yung pinalayas niya po ako doon sa bahay ng hipag ko. Doon po natin siya pwede ma-demanda sa pananakit. Meron... Nandun po ako sa kwarto. Sabi ko, bukas na ako luluwas ng Maynila dahil gabi na. Ilang araw ho bang kasal ninyo? Kinasal kayo anong, anong araw? April 20, tapos April 21, Umayaw na, one day lang. Hindi po, April, mat- nagsama pa po kami matagal. Kaso nga lang, nung April 21, pumunta po siya ng City Hall para i-cancel po yung ano namin. Kinasal kayo ng April 20, April 21, kinabukasan, pinapakancel na niya. Opo. Yung kasal. Opo. At ano raw ulit ang dahilan? Yun na po yung hindi ko alam kasi alam ko, nagpipinsyo yan dun sa una niya, sa asawa po niya sa una. Ah, so hindi pa po, hindi pa anal yung una niyang kasal? Hindi, kasi pati na po yung asawa niya eh. Ah, Para okay. makuha po niya yung pension niya sa asawa niya. Kaya ayaw po niya ipapasok yung... Asa po din siya ikasal kasi patay na eh. Yung kanyang... Biodo na pala siya. Na siya. na po siya eh. Ah, SPO? Ngayon, ang ibig ko sabihin naman, dalawang bisit kang umalayas din sa koron. Walang diferensya yan. Kaya nga ako maalis ng bahay dahil pag nagtatalo kami, ganun po yan. Tika muna, tika muna. Sandali na, lalabas ako. Sige, lumabas po kayo. Sige, yeah, ito, nakalabas ito, na kayo. Ito, 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 ng building eh. Oh, sige po, sige po, SPO po. Dalawang bisis yan, sir, na umalis ng bahay doon sa koron, da, gabi, hanapin ko, wala, nakikitulog ko pala doon sa kaibigan niya. Tapos sabi niya, babalik na lang main nila, hinanap po, hinabog ko, pinauwi ko. Tapos ng bandang huli, kumakain kami, sir, iginayatan ko lang ng mangga yung apo ko para kumain dahil uh, mga uh, uh, limang taon na yan ay nagalit. Tapos may humura niya na nakaharap ako. Nasa lamisa, kumakain kami. Pagkatapos yung apo ko, biglang iyak. Tapos yung bata, ano niya, uh, pinitingo sa tainga. Pagka wala ko, sinusumbong yung apo ko. Ay, sino ba yan? Ay, uh, yung apo ko, anak ng adapted ko yun. Ay, siyempre, uh, yung nanay niya, wala siyang maano na pagkain. Di, ano, siya ako ang nagkuha. Mantakin mo, eh, limang taon na yan, sir. Na, Ay, sandali, matanong ko lamang po. Um, Gaano ba kay katagal bago kayo nagkinasal? Gaano kay katagal nag- nagkakilala? Matagal, 2005 po kami nagkakilala sir. Saan ba kayo nagkakilala? Sa trabaho ko po. Ano ba trabaho niyo dati? Sa, ano po, sa mall. Uh, sa mga cellphone lang po. Ano, sa mga cellphone? Opo. So, sa, uh, uh, sa mall, sa mga cellphone. Opo. Nakita, doon kanya nakilala. Opo. Niligawan kanya. Ilang araw kanya niligawan? Nung nagkakilala po kami, umuwi, isang araw, umuwi ng Palawan. Tapos, nung bumalik po siya sa Maynila, yung pumunta po sa bahay namin. Tapos? Nagpakilala po siya sa magulang ko. Okay. Tapos nagpaalam na pag magbabakasyon ako sa Maynila, pwedeng dito na ako tumuli sa bahay nyo. Okay, so nakilala ka nang... Nung makilala ka niya, kinabukasan, binalikan ka niya? Hindi. Oho. Tapos nung nakawi po siya ng Palawan... Ah, mag- una nakilala ka niya sa... Sa mall. Sa cellphone, sa mall. Opo. Tapos pumunta siya ng Palawan, matapos niya makilala, tapos bumalik siya. Tapos nung bumalik po siya, dumiretso po siya sa trabaho ko. Okay. Tapos nung kala ko nung umuwi na po siya sa bahay, tapos nung umuwi na ako ng bahay, hmm. sumunod po siya sa akin, nakamotor siya. Okay, tapos? Yun, tapos nung nalaman niya po yung bahay ko, yun, pumupunta na lang po siya sa bahay namin. Ilang araw kanya binilikaw ligawan? Ano? Mga? Mga dalawang linggo, ganun. Tapos nung ano na, Dalaw- nagpaalam sa nanay ko na... Dalawang linggo kayo nagka, nagligawan, niligawan kanya. Opo. After two weeks... Nagpaalam sa nanay ko na pag lumawas po ng Manila, pwedeng doon na po siya tumuli sa bahay namin. Aha. So pumayag na may nanay mo at pinatuloy sa bahay nyo? Ayaw po niya nung una. Pero pumayag din ba ng huli? Oo, nung ba ng huli. So in other words, two weeks ka lang two weeks ka nilagawan and then nag-on na kayo? Opo, kasi sabi ko para ang bilis naman ng pangyayari, sabi ko eh. Oo nga, mabilis nga po yun. Two weeks. Oh, after two weeks, yun, yun doon na. na po siya tumutuloy sa amin. nag in na kayo? Opo. Doon tumutulog sa bahay nyo? Opo. Okay. SP1. Ay, SP4. Oo, oh, sir. Oo. Oh. Eh, hmm. hindi ka ba nahiya doon sa nanay niya? Eh, doon ka pala tumirat. Ah, Oo, nga, piso. Pero, sir, lahat, pag ako'y nandiyan ako, lahat ng gastos sa bahay ako. Ay, mahiya ka lahat, naman. Hmm. Ako, bumagastos, bumibila ako ng uh, bigas. Ako lagi. Eh, natural yan yan, doon ka eh. 
O natural naman, siyempre. Siyempre natural lang. Alang, alang ang ba naman, SPO4 ka, ikaw ang palalamunin. Hmm, di ba, sir? Ibilipilang ko yun. Ng mga panlad ng pagkain, kaya yun ay inaabo niya ako. Dahil pag ako'y kasama niya, galantilas na sa pagkain. Pero ay ang ginagawa niya sa akin, kababuyan. At saka hindi ko kaya masumira doon sa bahay, sir. Dahil doon sa kusina lang, bumitaw ka ng big down, ubo na. Oo nga, binipintasan mo, porkit taga-squatra ko. Ganyan ka man lahat ng kapwa mo. Alas ang tugtog ng tugtog ng magdawan doon. Magsimula yung tugtog, alas... Sir, sandali lang sir, sandali lang sir, sandali lang sir. Nakikitira ka na Sandali lang sir, nakikitira ka nang halang, namimintas ka pa. Grabe ka naman. Yun nga, mapanlait 'yan eh. Grabe ka naman sir. Eh bakit ka tumira doon in the first place? Alam mo naman pala yung sitwasyon, alam mo naman pa yung lugar na titirahan mo. Eh bakit ka tumuloy doon? Sana hindi ka tumuloy doon. Ikaw dapat ang nagkaya. Dito sandali lang makinig ka sir. Ikaw dapat ang nagkaya si kay Miss Evangeline, Miss Evangeline ay ko sa lugar mo. Dito ka tayo sa lugar ko, mag-rent ka ng apartment at doon mo siya tinira. Di ba? Para oh. wala kang reklamo. Ayun eh. Di ba? Bahay nila yun. Kaya nga, Pero hindi mo... Sabi, naman, sir, sabi mo ngayon, mabaho ako. dahil uh, maingay. O, oh, reklamador ka pala, sir. Kung na, ayaw ko na, ayaw, dapat umayaw na rin siya. Ano ba dahil lang? Bakit pinipili niya ako? O, oh, bakit? Ikaw naman. Ikaw naman. Ayaw mo na, bakit pa pumili? Pero ayaw mo na, bakit pumili ka pa? Ikaw ba man ang lumagay sa kalagayan ko? Eh, kung ayaw ko na, sir, hindi ko siya pakakasalan. Eh, ba, ba't mo siya kasi pinakasalan? Ay, hindi pa uma, uma, hindi niya, hindi niya, pag ugali niya, alam mo kasi, sir, ah, ang pagkinag-arala, naiiwanan yan, pero ang pagnakatural, hindi yan maiiwanan. Sir, sir, teka muna, nagbanggit ka ng pinag-aralan. May pinag-aralan ka, sir, di ba? Eh, hindi ka maging SPO4 kung wala ka pinag-aralan. Now, kung talaga meron ka pinag-aralan, number one, hindi ka dapat nang lalait ng tao. Mm -hmm. Sandali lang, sir ng sitwasyon ng isang tao, yung kanya pong pagkatao. Nilait mo eh, sinasabi mo na siya sa squatter, na mabaho, maingay. In the first place, di ka naman niya pinilit, ikaw naman nagbolunti na tumira doon, number one yun. And then number two, sir, bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya, sumama ka pa mismo doon sa, sa uh, city hall, magpirmahan kayo at magpakasal, at ngayon sasabihin mo, eh, pinikot lang ako. Oh. Pag hindi ako umalis doon, di... Siyempre, sir, bago ka pumirma, bago mo pinirma yung mga dokumento doon, nabasa mo, naintindi mo, dahil may pinag-aralan ka eh, di ba? Pag ko na nga yun eh, pinanulipad ko na yun. At saka, sir, ano bang inaabol sa akin na babae na wala naman akong anak? A, sir? Wala ko inaabol ka, so yung ginawa mo sa akin kay Ian. Sabi mo, pupunta ka ng Japan. Di pumunta ka ng Japan. Pag ka pala man ang mukha mo. Pag inaabol mo sa akin. Huwag na, ayaw ko na. Ayaw ko na sa'yo talaga, bakit eh, humabol ka sa'yo? Eh, paano sa ayaw mo na, paano? Nag-uwi ka ng babae ka agad. Wala pang, da, wala pang Ay, isang, buhay, isang buhay yung pag ano natin, oh, oh, huwali natin, oh, nag-uwi ka ng babae sa bahay. Nag-uwi ka ng babae sa bahay? Eh, babae ko babae. siya, sir, doon sa bahay ngayon. Ngayon, nag-uwi sa bahay nyo? Oo, doon sa bahay, sa Pangasinan. Sobrang pagkatay ba yun? Wala pang isang buhay yung pag-ihuwali namin, sabi ko, magkaayos tayo para wala nang problema. Ayaw ko na, sabi niya, yung palang mababae po siya doon sa Pangasinan eh. Eh, ba't naman ganun SPO4? Napag-ayusin na namin yung gulo na namin ay, eh. Ano po? Sir, hindi sir. Yan. Oh, may babae ah, yan, hindi sir. Hindi yan sa tuwiran. Ay, ayaw ko na sa'yo dahil ang, ang ugali mo, hindi maganda. Eh, hindi rin maganda ugali mo. Pag nakikisama ay, na ito eh. O, oh, sige, sige. Kung hindi pareho, pareho hindi maganda. Hindi maganda ugali ni SPO4. Hindi maganda ugali ni Evangeline. O, di, wag na na siguro ituloy natin tong ano, sasa, pagsasama niyo. Anong tingin mo, ma'am? Ikaw ang tanungin ko kasi ikaw ang babae. Pumunta po ako sa Pangasinan para... Hindi, nga, anong gusto mo? Pumunta ka rito para makipag-ayos? Para makipagbalikan? O pumunta ka rito para idimanda siya? Gusto ko po siyang idimanda yan kasi mali yung ginagawa niya sa akin. Tulad ng yung pananakit? Yung pananakit siya, yung panglalayat siya sa pamilya ko. Okay, mali nga naman yun. Yung pananakit lalo na SPO4. Hindi po tama yun. Physical ka daw, anila sabi niya negative. Kasi kung sinatang kita... Nilakyan ko na yung ginawa ko para total, sinaktan na rin din kita. Wala kang markay. SPO4, ilang ba ang girlfriend mo ngayon? Wala, sir. Wala. Meron, may ka. Yan na sabi mo lang. Dahil yan ay gustong bumalik sa akin. Ano man dahil lang, bakit bumalik ka sa akin? Gusto mo umuwi kayong Pangasinan? Ah, tingnan ko yung babae mo doon. Andun yung babae mo. Hindi na. Ayaw kong bumalik ka doon sa Pangasinan. Ayaw na kita na makita. Eh, ayaw din kita. Eh, gusto ko nga na makita yung babae mo doon. Para alam mo, alakas na ng loob mo dahil may babae ka ngayon eh. Ayaw ko na. Kapala mo ka mo, ilang beses kang na-hospital, ako yung na-preparation mo. Gusto mo bumalik. Ano bang gusto mo bumalik sa akin? Ano bang gusto mo? Ah, sige, sandaan po, sir. Tama, tama, tama. Ah, ah, SP4, ay, ma'am, yung tanong ng SP4, bakit mo raw gusto mong ipagbalikan pa sa kanya? Dati, gusto ko po may pagbalikan dahil siyempre may pinagsamahan kami. Okay. 
Ngayon? Three days po kami nagsama. Tapos, yun lang yung dahilan na ano, yung umalis lang po ako ng bahay na hindi nagpaalam. Pinahaba na niya. Sabi, ayoko na sa'yo, lumayas ka. SPO4, hindi naman maayos. Na. SPO4, hindi naman maayos ba ito? Hindi na kayo ayusin? Hindi na, sir. Ayoko na talaga. Bakit? Bakit ayaw na talaga? Dahil may bago ka na. May bago na po yan, eh. Mamatay na rin ako sa Palawan, eh. Gawaan yan, eh. Pastos talaga yan, sir. Tumakain kape. Yung anak ko, nakaharap. Salamisa. Pinagagalitan niya. Anong anak? Natutuwa ka ba dyan? Pwede ibig sabihin mo, anak mo yung apo mo? Inamin mo rin na anak mo yung apo mo. Sabi mo, anak ng ampun mo yan, ngayon inaamin mong anak mo? Di ba nagpalabas ka na isi dyan sa inyo na yung apo ko ay anak ko? Wala tayong, walang patutunguhan to. Walang patutunguhan to. Ma'am Evangeline, Eh, wala, para yung mainit ang ulo nyo ngayon. Uh, siguro, pag malamig ng ulo nyo parehas, saka kayo mag-usap. Uh, Kagawa Josie, eh, ano may papayo mo, Kagawa Josie, sa kanilang dalawa? Eh, ang gusto ko po, kung pwede pa sila maayos. Mm-hmm. Eh, kaso ito isa ayaw na. Kung pwede pa sila, eh, hindi sila. Kasi makakayot yung problema nila, sir. Silang dalawa lang talaga. Kasi itong si SPO4, ayaw na. SPO4, Oh, ay- ayaw mo na talaga, SP4? Ayaw ko na, sir. Wala na talagang na pag-asa pa, kahit na... Wala na, sir. Sinigyan ko na yan ng maraming. Kanyan, sinulungan ko na sa negosyo, sa tintaan, ibininta sa ano, tapos wala rin kinikit. Kasi layas na layas. Anong layas na layas? Ikaw may tahilan. Oh, tiyo, ilang pieces na kitang dinigyan ng, uh, ano, ng uh, puhunan. Eh, paano pinawin mo ko ng okay, palawan? Natural yung tindahan. Ipapaubayan ko sa ibang tao. Pagdating dyan, abunuhan ko. Okay. Ilang pieces na yan. Sabi ko, kako, ano kinikita ng tindaan? Sige. O, auditing ko. Anong maadit ko? Lahat ng mga kapatid mo'y makakupit. Anong e, paano pinawin mo ko ng palawan eh? Hindi ko. Huwag na akong nakikita ko sa... Okay, sandi lang po. Sandi lang po. Uh, ma'am, very clear na si SPO4 may itang ulo ngayon at uh, wala akong pupuntahan to kahit na anong klaseng pakiusap ang gagawin natin. So... Uh, kung gusto niyo pong mag-demanda, tutulungan po namin kayo. Pero siguro, mag- maganda siguro kung daanin mo sa magandang pakiusap. Subukan mo siguro. Lambingin mo. Subukan mo. Sige. Ibahin naman natin sistema. Sige po. Kanina kasi, may ita ulo mo, may ita ulo niya, nagsasalubungan kayo. Medyo lumabig ka naman. Pakiusapan mo siya na maayos. Bagong strategy. Lambingin mo. Sige. Sige po. Subukan niyo. Baka magalit sa akin eh. Hindi. Sige na. Sige na. Go ahead. SPO4, umiyak po siya, sir. Kausapin niyo ma'am ng maayos. Mag- babaan yung boses niyo. Sige. Sige, anong gusto niyo sabihin sa'yo? Hello, sir! Ito, sir. Ma- sir, may sinasabi ho siya. Sige, medyo mahina ako pag-usap. Tawagan mo ulit si ano. Hindi, siguro ma'am, last na, bigyan kita ng two minutes. Ngayon, kasi mainit ang ulo niya, mainit ang ulo niyo, tapos mataas ang boses mo, mataas ang boses niya, magkakasalubong ho kayo, friction ang tawag niyan, sisiklab ho kayo. So, baguhin natin strategy, babaan niyo po yung boses niyo, subukan niyo maayos na pakiusap. Kung wala pa rin ho, wala na talaga. Tawagan mo ulit si SP for one more time. Kasi ako, hindi ko na kinaya. Gusto ko po talaga magsama po kami ulit. Kaso nga lang po, kaya nga po ako punta sa barangay para... May anak po kayo, wala. Wala po. Yung advice ko ho, kung akong hihingan niyo ng advice, kanina pa, hindi ko babaguhin. Habang wala pa ako kayang anak at uh, hindi na ulala yung sakitan kasi nagkakasakitan na ako, sinaktan ka na, eh, huwag na akong ituloy. Kung ako ho, total yung mga papeles ho pala na required ng uh, munisipyo para maging uh, ano na talaga yung kasal, uh, matatawag na talagang ano na, uh, legit na, eh, hindi pa niya na ibibigay. So, hanggat hindi pa na ibibigay yung mga papeles na yon hindi pa matatawag na legal yung kasal. Tama ba ako kagawad? Opo, sir. Kasi po, kaya kung hindi na i-register ipa- yung ano nila, hinuntay po namin yung requirements nila na death certificate. Isa po sa requirements yun eh. So hanggat hindi po na-register yung kanilang kasal, hindi pa nabibigay yung mga papeles okay. na require na hinihingi, hindi, hindi, hindi pa may consider... Yung mga hindi pa rin po sila kasal kasi hindi pa po na-register yung kasal nila. Okay, sige. Naintindi na po namin. Ako na, sir. Bakit po, sir? Oh, Sandi lang po. SP4, may sabihin si ma'am. Ma'am, Sige, babaan niyo po sila. Pili niya yung bifos yung sarili sa atin. Ayaw ko na talaga. Sandi lang, sir. Sandi lang, sir. Iluluwa ko na. Sige. 
Bakit ganyan ka naman magsalita sa akin? Umuwi nga ay, ako dyan para makahistahin eh. Naman, pati yung sing-sing na ano, iniwan mo doon, pati yung silton. Ay di ginawa ko yung silton na ting-ting. At ang ginawa ko yung tinapon po. Alam mo, SPO4, para kang puwit uh, ng manok. Ayaw na nga, atro sa bante. Ha? Pag kinayawan, atro sa bante, solong aurong, solong orong. Alam mo, para kayong puwit ng manok na nagtatae. Puwit ng manok. Pag ikaw, puwit ng manok. Pag ikaw magpilitin na... Kunin ko yan ang babae na yan. Ispinit mo sa akin. Ayaw ko na. Ikaw Hin- ba naman yung ganyan? Hindi, ko, hindi kita pinipilit. O, meron lang siyang gustong... Ay, meron siyang... Di, ta, sinabi ko nga sa kanya na wag, sinabi ko nga huwag nang ituloy kung akong tatanungin. Kaya lang sabi ko, baka pwede kausapin kanya na mahinahon. Ito lang tayo na ipusat kang damin. Kung mabait yan, kung marunong yan, yan ay talagang kukunin ko yan at pagpapakuran ko yan. Pero ganyan yan, sir. Sa ano na ako? Sa ano ba mapunta ko, sir? Huwag natin mag-usap at inahayblad na ako. Pag <laughs> uhuhin nga na yung katawan ko sa kanil, kakaisip sa babae na yun kung anong gawin dyan. Lahat ginawa ko na. Alam mo, oh. Ma'am Evangeline, pag ituloy mo ito, uh, na- nagugunita ko na pag nakasama mo to, nager to, baliktad. Ma'am, move on. Impyerno oh, nga. Impyerno. Uh, uh, magiging miserable mo. Sa, sa, sa bibig na lang nito, kita mo, parang machine gun eh. Oh, prrr. Yun na lang siguro ang right term, magiging uh, miso. Alam mo, alam mo yung alam mo yung ano, sa, sa amin beside, parang parang yung point na nagtatay, yung tatay-tay. Putak na, putak. Nagtatay-tay. Oo, oh, oo. Oh. Di ba? Oo, ma'am, move on. Ma'am, total hindi pa naman pala legal yung kasal ninyo sapagkat hindi pa ho nai-submit sa NSO sapagkat wala pang naibigay ng mga birth certificate at kuno pa mga requirements na kinakailangan upang gawin na nga po talagang lehitimo yung kasal ninyo while it's in that stage. Huwag niyo na po ituloy. Mm-hmm. Huwag niyo na pagpapipinitan. At saka ma'am, impyerno ang nag-aantay sa inyo kapag ituloy yung pagsama sa lalaki ito. Para sa akin, hindi ito lalaki. He's not a man. He's not. He's a kid. He's uh-huh. a fucking kid. Bata isip po ito. And ito ma'am, advice ko. There's always life after him. Yeah. Yun lang yun. Hindi Meron lang... pang buhay, hindi lang si SBO4. Exactly. Exactly. Yun, yun yun, di ba? Idol, yun lang yun eh. Papayag ka ba ma'am, araw-araw, bubunga nga ang kap ng puwit ng manok. At maraming isusumbat. At di ba ikaw na rin nagsabi oh. na oh. Di ba? panlalait, lahat. Kaya mo ba tiisin na habang buhay na binubunga nga ang kanya tapos nilalait ka niya, hiniismol yung pagkatao mo? Kung ngayon pa nga lang, hindi pa, wala pa kayong kasal. Hindi pa kayong kasal. Ang dami niya pinagsasabi sa iyo. Di ba? Siguro tulungan natin siya sa DSWD, yung counseling, yes. para makakatulong yun sa inyo, ma'am. Isipin nyo lang po, ito'y uh, nagising kayo, bangungot, binangungot kayo, nagising kayo. Ito na po. It was a bad dream. Ngayon At least po, wala kayong anak, sabi nga ni okay. Idol. Mm-hmm. Kalimutan mo na siya, ma'am. Okay ba sa inyo yun? Ha? Ano po, mga, dapat ko gawin sa kanya para uh, makaroon ng... Kung meron po kayong uh, medical certificate doon po sa ginawang pambububog sa inyo, pwede natin siyang sampanan Meron kaso. Meron dito. Okay, sige po. Then, yan po, pwede natin is, uh, isampa sa kanya. Okay? Mm-hmm. Pero for the meantime, ma'am, look at me. Ma'am, kalimutan mo na siya. Okay? Pwede? Hindi ka na magpagbalikan sa kanya. Okay? Kasi ma'am, sandali mo, kung gagamitin mo yung papel na yan na para mapilit siyang bumalik sa iyo, Tatakutin mo lang siya, kaya mo siya didemanda para siya ay makipag-areglo at magpagbalikan sa'yo. I'm not gonna help you. Kasi I, want, I don't want you to suffer. I'm doing you a favor. Okay? Okay, ma'am? Yes, demanda. Go ahead, demanda. Pero ayokong gagamitin mo yung leverage na para makipagbalikan ka sa'yo, yung pagdidemanda. Gusto ko lang po sa demanda para hindi na po niyo ulitin sa ibang tao. Exactly. Pero huwag kang makipagbalikan na. Hindi na po. Deal? Opo. Ramis yan. Okay. Sige po. Done. Alright? Opo. Didimanda natin tong uhuging puwit ng manok na retiradong SPO4. Okay? Opo. Apo. Sige. Paano tayo? Okay. At kung pwede daw ihabol, may ha- ihabol pa ba? Yung magkiklaim? Ay, magkiklaim. Nang mabilisan? Okay. Okay. HP laptop. Sige, uh, Klein. Uh, nagsoli po si Mr. Alvin De Los Santos ng Jack, Re- Jack Regine Taxi plate number AAY4824 at yung may-ari po, po ay isang seaman si Mr. Victor Salve para kunin na yung laptop. Sige, ibigay na yung mga laptop. Sige. Okay. Ay, yung mga gamit. Ayun, ang bigat-bigat. Sige. So, sir, ayan na. Ayan. At hindi rin makakarating yung nagsuli kasi nasa biyahe ba, Klein? Ayun. At Oo. least makita sa camera. Oh, 4 o'clock na? Oo. Okay. 
At least na ka, na, na, nakita sa camera. Okay, sige. Salamat po. Thank you po. Alright, at susunod na po si Nanay Christopher Min at uh, Ronnie Carrasco sa Christopher Min. At ako po si Nina Tuduran. Rakit po po, mabuhay tayo mga Pilipino. Okay.